ഞാനൊരു മോഡറേറ്റർ എന്നുള്ള നിലയിലല്ല ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളായ കാശ്മീരിന്റെ കാര്യത്തിലും ഈ പറയുന്ന ഹിജാബ് പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലും ഇവിടെ പ്രതികരിക്കാൻ നമ്മൾ ആൾക്കാർ ഇല്ലാതെ ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്ക് അവര് പ്രതികരിക്കട്ടെ അവർക്ക് ശബ്ദമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രതികരിക്കാനാണ് അവർ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് അവര് ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പാകിസ്ഥാനിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം അതിപ്പോ നമ്മൾ മലയാളിയോട് പോയിട്ട് ചോദിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ല മലയാളി ഒരു പാകിസ്ഥാൻകാരിയല്ലേ അപ്പൊ അവരുടെ നാട്ടുകാരെ കുറിച്ച് ആദ്യമേ ഒരു കരുതൽ വേണ്ടേ സോബിന് ടേൺ കിട്ടിയായിരുന്നു സോബിൻ സംസാരിച്ചായിരുന്നു സോബിൻ പുറത്തു പോയി തോന്നിയിരുന്നു അല്ലേ ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കിലായിരുന്നു മതതീവ്രവാദത്തിന്റെ ഭൂതം അത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടത്തിവിടാനാണ് മലാല ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് ജാബിറിന്റെ ഇത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നിങ്ങള് ഈ മലാല യൂസഫിനെയും പിന്നെ താലിബാനെയും കേരളത്തില് അല്ലെങ്കിൽ കർണാടകയിലെ ഹിജാബിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന മുസ്ലിം കുട്ടികളെയും ക്രിമിനലുകളെയും മുസ്ലിം ഐഡന്റിറ്റിയില്ല എല്ലാവരെയും ഒരേ ഗണത്തിൽ പെടുകയാണ് പെടുത്തുകയാണ് അതായത് മലാല ഒരേ സമയം കേരളത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഹിജാബിന് വേണ്ടി വാദിക്കുകയും അതേസമയം പാകിസ്ഥാനിലെ തീവ്രവാദികൾക്ക് വേണ്ട വാദിക്കുകയും താലിബാന് വേണ്ടി വാദിക്കുകയും എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ജനറലൈസേഷൻ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം ഇവിടെ നമ്മൾ ഹിജാബിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്ട്രീമിസവും വളരെ തീവ്രവാദപരമായിട്ടും ബഹുസ്രതയ്ക്ക് ചേരാത്ത രൂപത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പ്രതി അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നവരാണ് തീവ്രവാദ എല്ലാത്തിനായിട്ടും എതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇവിടെ ഈ ലോകം തന്നെ കുട്ടിച്ചോറാക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് വലിയൊരു തെറ്റുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ശത്രുവിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു ത്രെട്ട് നിങ്ങൾ സ്വയം സാങ്കല്പിക ലോകത്ത് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഞാനെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ വിഷയം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ഇജാബ് ആണല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം ഇജാബ് പോലെയുള്ള മതചിഹ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് വളരെ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇടയിൽ കയറരുത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കുറെ നേരം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു പ്രോമിസൺ തരാൻ പറ്റത്തില്ല വാഴപ്പഴം പരിപാടി ഇവിടെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തോട്ടും തട്ടും ഇടയ്ക്കും കയറും നേരത്തെ പറഞ്ഞേക്കാം ആ എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്താ ഞാനെന്താ പിച്ചക്കാരനാ ഇവിടെ കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ താങ്കളെ കണ്ടിട്ടില്ല താങ്കൾ താങ്കളെ എങ്ങനെ കാണുന്നു അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എനിക്കെന്താ മൈക്ക് കിട്ടാത്ത ആള അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ വെറുതെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ സംസാരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ ഇഷ്ടം പോലെ ക്ലബ്ബുകൾ വേറെയുണ്ട് സംസാരിക്കാന് തീർച്ചയായിട്ടും ഷെറഫ് ഇഷ്ടം പോലെ ക്ലബ്ബുകളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ക്ലബ്ബുകളുടെ റൂളും കൂടെ പറയണമല്ലോ താങ്കൾ പറയുന്നത് ഏതാ നമുക്ക് നേരത്തെ ഒരു ഐഡിയ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് താങ്കളോട് നേരത്തെ തന്നെ അത് വിട്ടേക്ക് പോടാവേറ്റ് ഒരു ക്ലീൻ സ്ലൈറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഷറഫുവിന്റെ ഇന്നത്തെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് മുൻധാരണകളൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിന് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് ഇജാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതചിഹ്നം 
അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിൻ്റെ ഈ ഡ്രസ്സ് ഒഴിവാക്കണം അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് തന്നെയാണല്ലോ ഇത്രയും നേരം എല്ലാവരും സംസാരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലബിന്റെ ക്യാപ്ഷനും അത് തന്നെയാണല്ലോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ അതും കൂടി പറയാം നമ്മുടെ ക്യാപ്ഷൻ മെയിൻ ആയിട്ടും ഈ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മലാലയെ കുറിച്ചാണ് മലാലയുടെ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഷർഫു നമ്മുടെ ടോപ്പിക് തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടും പറയാം അപ്പൊ മതചിഹ്നമായ ഈ ജാബ് ഇജാബിനെ കുറിച്ചും പറയാം മലാലയെ കുറിച്ചും പറയാം അപ്പോ ആദ്യം ഇജാബിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇജാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രസ്സ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഈ ഡ്രസ്സ് ഇത് ഒഴിവാക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു അതേപോലെ മറ്റുള്ള എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും പ്രത്യേക ഡ്രസ്സുകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് എസ്പെഷ്യലി എല്ലാ കുട്ടികളും യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഒരു തിരുവസ്ത്രം ഇട്ടിട്ട് നിൽക്കുന്ന കന്യാസ്ത്രീകളുടെ ഡ്രസ്സും ഒഴിവാക്കണം അത് വളരെ മോശമാണ് മോശപ്പെട്ട ഡ്രസ്സാണ് അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കാര്യത്തെ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്നാല് ഫോട്ടോസ് ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബ് പിന്നെ ഗൂഗിളിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ പ്രയ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ക്ലാസ് റൂമിലൊക്കെ എല്ലാ കുട്ടികളും യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഒരു സ്ത്രീ കന്യാസ്ത്രീ ആവുമ്പോ അവര് കൊടുക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു വാഗ്ദാനമാണ് ഞാൻ ആ കന്യാസ്ത്രീ വേഷം ധരിച്ചോളാം അവരുടെ ആ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുവായ ഒരു വസ്ത്രമാണത് അതുപോലെ അതുപോലെ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം ആയിട്ടൊരു സ്ത്രീ ഒരു സ്ത്രീ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചാപ്പ കുത്തപ്പെട്ടു എന്നാണ് അല്ല അല്ല സലീബ് അങ്ങനെയെങ്കിലും നെറ്റി നിസ്കാരത്തരമ്പുള്ള ഒരുത്തന് സ്കൂൾ അധ്യാപകരായിട്ടോ വേറെ ജോലിക്കോ വെക്കാൻ പാടില്ല അതും വരും ഞാന് ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇടയിൽ കയറത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ അപ്പോ ഇജാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡ്രസ്സ് ഈ ഡ്രസ്സ് ബാൻ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ചർച്ചിലൊക്കെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം അല്ല മണി ആദ്യം താഴെ പൊട്ടിയല്ലട്ടോ മണിനെ ഇനിയിപ്പോ തൽക്കാലം ഉടനെ കയറ്റണ്ട മണി ഇല്ലാത്ത മോടിയാൻ വരണ്ട എനിക്ക് ഈ ഇടയ്ക്ക് മോടി ഇതൊരിക്കലും ഹിജാബോ ഒരു മതവസ്ത്രവും ബാൻ ചെയ്യുമല്ല പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ അതായത് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ മാത്രമാണ് അതിനെ നിരോധിച്ചിരിക്കുക നിരോധിക്കല്ല അത് അനുവദിക്കാത്തത് പുള്ളി അത് അങ്ങനെ സോബിനെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് ടീച്ചർമാർക്കാണോ ബാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതോ സ്റ്റുഡൻസിനാണോ ബാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് അവിടെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് സ്റ്റുഡൻസിനാണല്ലോ നോർമലി യൂണിഫോം വരുന്നത് ഫ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണത് ശരി അപ്പം ഈ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ടീച്ചേഴ്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സാധാരണ ഒരു മാന്യമായ ഡ്രസ് എങ്കിലും ഇട്ട് വരണം ഇജാബ് പോലെയുള്ള ഡ്രസ്സുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ലോഹ പോലെയുള്ള വസ്ത്രങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കന്യാസ്ത്രീകൾ ധരിക്കുന്ന പോലെയുള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ഇട്ട് വരരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിനോട് ഞാനും യോജിക്കുന്നു പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ അത് പാടില്ല സ്കൂളുകളൊക്കെ പൊതുസ്ഥലമാണ് റോഡുകളൊക്കെ പൊതുസ്ഥലമാണ് അവിടങ്ങളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ അതേപോലെ എൻ്റെയും ആവശ്യം ഇനി അടുത്തത് മലാല മലാലയെ കുറിച്ച് പറയാം മലയാളിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ കേട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മലാലയെ രക്ഷിച്ചു ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു അവരുടെ ടാക്സ് കൊണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ആരും ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചുമ്മാ വായിക്കാതെ തിരികെയായിട്ടില്ല പറയാത്ത കാര്യം കേട്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ വാക്കുകളിൽ ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ഷർഫു പക്ഷെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശം കണ്ടുകൊണ്ട് ആയിരുന്നില്ല മലാലെ ചികിത്സിച്ചത് കറച്ചില് ഈ പറഞ്ഞ ഇരവാദം മുഴക്കിയായിരുന്നു എപ്പോ എങ്ങനെയൊക്കെ യൂറോപ്പിൽ കയറി പറ്റിയോ അതുപോലെ തന്നെ ഇരവാദം മുഴക്കി കയറി വന്ന വേറൊരു വേറൊരു യാഥാസ്ഥിതിക 
യാഥാസ്ഥിതികയായ ആള് മാത്രമായിരുന്നു ഈ മലാല യൂസർ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പലർക്കും ഇത് ചെയ്തു പോയി കുറെ മീഡിയ ഹൈപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് ആരാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടാൻ മാത്രം ഉള്ള ഒരു ആംബിയർ ഉള്ള ആളല്ല മലാല യൂസഫ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനുള്ള യാതൊരുവിധ യോഗ്യതയും ഇല്ല അത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ രാജ്യത്ത് അവർ ഓടിപ്പോകുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആദ്യം അവർ അഡ്രസ് ചെയ്യട്ടെ അഡ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർക്ക് അതിനുള്ള ആംബിയർ കാണിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതായത് ഈ അല്ല ബൊടാവേ ഞാനൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ഹിജാബും ഈ കിതാബും ഈ സ്കൂളും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് പോവും ഒരിക്കലും പോകത്തില്ല ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഉത്തമം വീടിന്റെ അകത്തളമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആ ഒരു കിതാബാണ് ഇവരുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഒരു മലാലെ തലക്ക് വെടിവെച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ച ആ ഒരു ഭൂതം ഇന്ത്യയിലോട്ട് കയറിക്കോട്ടെ ആദ്യം ഹിജാബ് കയറി ആദ്യം ഹലാല് പിന്നെ ഹിജാബ് പിന്നെ ഈ ഭൂതം അതും കൂടി കയറിക്കോട്ടെ അപ്പൊ മലാല ഇന്ത്യ വിരുദ്ധയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് എന്റെ മനസ്സ് അതായത് എന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചു എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാ ഇത് നിങ്ങളെടുത്തോ ആ ഒരു ഇതിനു മുമ്പ് കാശ്മീർ വിഷയത്തിലായിക്കോട്ടെ വേറെ പല വിഷയങ്ങളിലും ഇവര് വളരെ കഠിനമായ ഇന്ത്യ വിരുദ്ധത പ്രകടമാക്കിയ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഏർ അവർക്ക് അവർക്കിപ്പോഴും അവർക്കിപ്പോഴും അവരുടെ രാജ്യത്തിന് ഇതിനു വേണ്ടി ഇവര് മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം പാകിസ്ഥാൻ അനുകൂലമായിട്ട് വളരെ വളരെ തീവ്രവാദപരമായിട്ട് സംസാരിച്ച ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഇവര് ഇവര് ഈ മലാലക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പൊ വാദിക്കുന്ന ഇവരടക്കം അവരുടെ കിതാബ് തുറന്നു നോക്കിയാല് പെൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ അതിൽ പറയുന്നുണ്ടോ എത്ര നാൾ പഠിപ്പിക്കും ഈ ഹിജാബിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നതിന് പകരം പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിക്കട്ടെ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് വരെ പഠിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഷറഫുവിന്റെ ഈ പെയിന്റ് അടി അതിന് പെയിന്റ് അടിച്ച് പൂർത്തിയാക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ലല്ലോ അതിന്റെ ഇടയിൽ നാപ്പത്തൊന്ന് വട്ടമാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്തത് സംസാരിച്ചോട്ടെ നിങ്ങള് ഈ മിഥുനിപ്പ പറഞ്ഞത് ഈ അറിവ് കേടാണ് എന്ന് മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് തിരുത്തുകയാണ് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ വീടിനുള്ളിലാണ് അധിവസിക്കുന്ന അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഡ്ഢിത്തം കൊണ്ട് അത് നമസ്കാര കാര്യത്തിലാണ് അത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പള്ളിയേക്കാൾ ഉത്തമം വീടിനകത്തളങ്ങളാണ് അല്ലാതെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ വീടിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തത് മലാല ഇപ്പം ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആരോ ആരോ മൈക്കോണാണ് നമ്മ അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൂടാ ഒരു മിനിറ്റ് അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൂടാ നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ പാകിസ്ഥാനെ കുറിച്ചും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ കുറിച്ചും മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിൽ പറയുന്നില്ലേ അതുപോലുള്ള അവകാശം അവർക്കും ഇല്ലേ അത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തുകൂടെ അവിടെ അവര് പറയുമ്പോൾ മാത്രത്തിന് അസഹിഷ്ണുത എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പാകിസ്ഥാനെ കുറിച്ച് അതിലൊരു തിരുത്തുണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തു പോകരുത് അതായത് തീവ്രവാദികളുടെ വെടിയിൽ തലയ്ക്ക് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അത് ആദ്യം അതിനുള്ള മറുപടി പറയാം നിങ്ങൾ ഈ സംഘപരിവാർ അങ്ങനെ ഇത് സംഘപരിവാർ സംഘപരിവാറിന്റെ ആക്രമണം കൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഇന്ത്യ വിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് പോയി നിന്ന് പറയുന്നവരല്ല ഇവരാരും ഇവരുടെ ഇവര് ഒരു ഇസ്ലാമിക ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തിന്റെ ഇരയായ പെൺകുട്ടിയാണ് അവർക്ക് ഇത് വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിക രീതിയിൽ 
അവര് പഠനം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടോ ഇല്ല സ്ത്രീകളുടെ പഠനം ഇസ്ലാമിക ഇസ്ലാമിന് പ്രകാരം നിരോധിച്ചാന്നും പറഞ്ഞ് വെടി തലയ്ക്ക് വെടി കൊണ്ടിട്ട് വേറൊരു രാജ്യത്തോട്ട് ഓടിപ്പോയവരാണ് ഈ കഥ പറയുന്നത് ആ ഇരട്ടത്താപ്പാണ് പറഞ്ഞത് ഉടനെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തും അങ്ങനെ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും ഉണ്ടല്ലോ അവര് പുറം രാജ്യത്ത് ആയതുകൊണ്ട് മറ്റു രാജ്യത്ത് വിമർശിക്കാൻ പാടുന്ന വിഡ്ഢിത്തമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് എത്രയോ രാജ്യങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതുപോലെ മലാലയ്ക്ക് നമ്മുടെ അവകാശമില്ലേ സലിം ഭായി പാകിസ്ഥാനിലെ ക്രിസ്ത്യൻ ന്യൂനപക്ഷ പെൺകുട്ടികള് പെൺകുട്ടികള് ഒരു കുട്ടി സ്വന്തം അമ്മ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നപ്പോ കൂട്ടിരിക്കാൻ പോയ കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച് മതം മാറ്റിയവരാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ളവര് ഇരട്ടത്താപ്പ് കാണിക്കുന്ന ഈ പെൺകുട്ടിയെ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷയമില്ല ഞങ്ങളെ രാജ്യത്തെ കയറി കളിക്കണ്ട മലാല എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ ആ സ്ത്രീക്കാണ് ആ സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരുടെ പീഡനം സഹിക്കാൻ പയ്യാഞ്ഞിട്ടാണ് വേറൊരു രാജ്യം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരുടെ പീഡനം സഹിക്കാൻ പയ്യാഞ്ഞിട്ടാണ് വേറെ രാജ്യത്തോട്ട് ആദ്യം ആദ്യം പോയി മലാല എടുത്ത് സ്വന്തം രാജ്യത്ത് പോയി നിൽക്കാറ നിങ്ങളെ പോലുള്ളവരൊക്കെ കഷ്ടം നിങ്ങളെ പോലെ പ്രവർത്തികൾ നിങ്ങളെ സത്യം കേട്ടിട്ട് അങ്ങ് എനിക്കങ്ങ് ഛർദിക്കാൻ പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാന് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാല് ഒരു വാക്ക് പറയുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ ഇടയിൽ കയറി അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇന്റർവ്യൂട്ട് ഇട്ട് ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മലാല മലാലയുടെ കാര്യമാണ് മലയാളയാണല്ലോ ചർച്ചാ വിഷയം അപ്പൊ മലാലയെ ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യത്ത് പോയി കൊണ്ടുപോയിട്ട് സംരക്ഷിച്ചു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തു ടാക്സ് കൊണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ല എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞപ്പോ അയാളുടെ അണ്ണാക്കിലേക്ക് തള്ളി കൊടുത്തു പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ശരി നോ പ്രോബ്ലം അപ്പം തന്നോട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ബോണ്ട് കേട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് മാന്യമായിട്ട് ഞാൻ തിരുത്തി കൊടുത്തു അത് അണ്ണാക്കിലോട്ട് തള്ളി കൊടുക്കുക അല്ല നട്ടലിനോട് കൂടി പറഞ്ഞ കാര്യം പറഞ്ഞെന്ന് പറയാം അല്ല വാഴപ്പഴ സ്വഭാവം ഇനി ഇവിടെ പറയരുത് പറയുന്ന എന്റെ എന്റെ സംസാരത്തിന്റെ രീതി മാറും ഒരു കാര്യം അത് ഷറഫ് പറഞ്ഞ വർത്താനത്തിനാ ഷറഫ് പറഞ്ഞതിനെ ബോണ്ട് ഇത് ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ ബോണ്ടിനെ തിരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനാണത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് അത് മര്യാദക്ക് അത് ആ മാന്യത കാണിക്കുന്നതിന് പകരം അത് അണ്ണാക്കിലോട്ട് പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ അടി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടാക്കിയ ഷർഫുവിന്റെ ആ മഹാമനസ്കത ഉണ്ടല്ലോ അത് കാണാതിരിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അത് മോഡറേറ്റർ ആയതുകൊണ്ടല്ല പറയുന്ന കാര്യത്തിന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ശരി ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മലാലയെ ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ട് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നുള്ള എന്റെ ആൻസർ ഇതാണ് മലാല കാരണം അവിടെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത് നല്ലതാണ് എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ കൂടെ കൊടുക്കൂടിയിട്ട് 
അവർക്ക് ആയുധം കൊടുത്തിട്ട് മറ്റേ ആൾക്കാരെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് എല്ലാ രാജ്യത്തിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അതായത് ഒരു രാജ്യത്ത് സുന്നി ഷിയ സുന്നി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒന്നും കൂടി രാജ്യത്തും അങ്ങനെ പറയണ്ട ഒരാൾ ചാകാൻ കിടക്കുമ്പോ തലയ്ക്ക് വെടിയിട്ട് ചാകാൻ കിടക്കുമ്പോ അയാളെ കൊണ്ട് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ആരും ചെയ്തില്ലല്ലോ പാകിസ്ഥാനിൽ ആരും ചെയ്തില്ലോ സൗദി അറേബ്യ എവിടെ പോയിരുന്നു യു എ എവിടെ പോയിരുന്നു ഖത്തർ എവിടെ പോയിരുന്നു ബഹ്റിൻ എവിടെ പോയിരുന്നു ഇറാൻ എവിടെ പോയിരുന്നു മലേഷ്യ എവിടെ പോയിരുന്നു അന്ന് മലയാളി ആരും കണ്ടില്ലായിരുന്നോ ഈ രാജ്യങ്ങളൊന്നും മലയാളി ആരെയും കണ്ടില്ലായിരുന്നോ ഈ രാജ്യങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം അടിമതയിലേക്ക് രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി കാശുണ്ടാക്കി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ ഇതൊരു രാജ്യ നിയമമാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോകും അല്ല അല്ല രാജ്യ നിയമം ഭയങ്കര സ്നേഹം പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ എന്ത് യു എ സ്നേഹം ഇല്ലായിരുന്നു മലയാളം ചെയ്തില്ലേ പാകിസ്ഥാന്റെ ചങ്ക് ചങ്ക് ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടല്ലോ ചൈന ചൈനയ്ക്ക് സ്നേഹം ഇല്ലായിരുന്നോ സുഹൃത്തി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും വായും വെച്ചോണ്ട് മിണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് കരുതരുത് പിന്നെ അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ അറബി അറബിക്കാര് വന്നിട്ട് അമേരിക്കയുടെ കാല് പിടിച്ചാണ് ഒരു മിനിറ്റ് അതായത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് ശമ്പളം മേടിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടാ അവിടെ സേവനം ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയല്ല അവിടെ തീവ്രവാദികൾ തലയ്ക്ക് വെടിവെച്ച് വന്നിട്ട് ചാവാൻ കിടക്കുന്ന നേരത്തെ ഒരാൾ വന്നില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ഒരു പെൺകുട്ടി ആ ഒരു രാജ്യത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോ ആ കുട്ടിയെ വെടിവെച്ച് പിടിച്ച് വീഴ്ത്തുകയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന നീ പഠിക്കണ്ട എന്നും പറഞ്ഞ് വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തിയിട്ട് ആ തീവ്രവാദികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അന്യ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി സംരക്ഷിച്ചു അതൊരു ദയവായ്പായിട്ട് കാണണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ജോലി ചെയ്തിട്ട് ചുമ്മാതല്ല അല്ലാതെ അഭിപ്രായം പറയണേന് കുഴപ്പമുണ്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞൂടെ മലയാളക്ക് പറയാം എങ്ങനെ സ്വന്തം കണ്ട് തടിയങ്ങ് എടുക്കണം എന്നിട്ട് മറ്റവന്റെ കരട് എടുക്കാൻ പോകാൻ പാടൂ അതറിയോ നിങ്ങൾക്ക് അല്ല അവർക്കൊരു വിഷയമുണ്ട് അവർക്ക് ആ തീവ്രവാദികളിൽ നിന്നും അതുപോലെയുള്ള ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റുകളിൽ നിന്നാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് അതിനൊരു മറുപടി പറയാൻ അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു അവർക്കെതിരെ ഒരു പറയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതായത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന മലാലയ്ക്ക് ആരൊക്കെയോ ആയുധം കൊടുത്തിട്ട് പോയി വെടിവെച്ചിട്ട് പോകാൻ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിട്ടു എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആയപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്തബ്ധരായിട്ട് അനേ അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് പോലും അത് ചെയ്തില്ല ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള ഫണ്ടമെന്റുകൾ അവർക്കെതിരെ തിരിയും അത് തിരിയുന്നത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും എന്തിനാ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യം പോലും അവരെ കൊണ്ടുവന്നില്ലല്ലോ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഭരിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ കൊണ്ടുവന്നില്ലല്ലോ എന്തേ മലാലയ്ക്ക് കൈകാര്യ സഹായിച്ച് അവരോടല്ലേ നമ്മൾ നന്ദി പറയേണ്ടത് അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ അതൊരു പ്രത്യേക അജണ്ട വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ മനസ്സുണ്ടല്ലോ അത് ഭയങ്കര ഒരു മനസ്സാ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇവിടെ നിന്നുള്ള നക്കാപ്പിച്ച പോലും അയച്ചു കൊടുത്ത് അവർ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നില്ലേ അതൊക്കെ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളാണ് രാജ്യത്ത് ഒരു സലീം ഭായ് സലീം ഭായ് ഒരു മിനിറ്റ് മനോജ് ബ്രദർ ഒന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ താങ്കൾ ഇടയ്ക്ക് കയറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്ലോകളല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയം അദ്ദേഹം പങ്കുവെക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്കും സമയം വരും എനിക്കും സമയം വരും താങ്കൾ എന്താ പറയുന്ന ഷറഫ് കംപ്ലീ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു ഷറഫ് ഇതേപോലത്തെ ഊളത്തരം വിളിച്ച് പറയാം ഊളത്തരം വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കേട്ടോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെയുള്ള ഉളത്തരം തന്നെ ഞാൻ പറയണം എന്ത് അപ്പൊ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് മലയാള യൂസ് ഇത്ര ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികൾ അവിടെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്നും ഒരു വാക്ക് വേണ്ടിയില്ല അല്ലാതെ എന്റെ പോലത്തെ ഉളത്തരം പറയരുത് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഉളത്തരം ഞാൻ പറയണം എന്നാ നിങ്ങൾ പറയണത് അല്ല ഞങ്ങൾ ഉളത്തരം മാന്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുക അല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിച്ചത് ശരി ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോ മലയാള യൂസഫിന്റെ കാര്യം അവിടെ കെട്ടെ
മനോജ് ബ്രദർ ശരി എന്താ ഞാൻ പോവാട്ടോ ഓക്കെ എനിക്ക് പറയാൻ അവസരം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കേൾക്കാം അതെ ഷറഫു ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യം ആയുധം കൊടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് യു എ എന്ന് പറയുന്ന ബുർജ് ഖലീഫ തൊട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ 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 കിബില വരെ പൊടിഞ്ഞ് തവിട് പൊടിയാക്കി ഹൂതികൾ കളഞ്ഞാനും അവിടെ അള്ളാവ് തോറ്റെടുത്ത് അമേരിക്ക വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജി സി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രാജ്യം നില നിങ്ങളുടെ ആ കൺട്രി അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് ഉറങ്ങുന്ന കിബിലി അവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അള്ളാവിന്റെ കല്ലിരിക്കുന്ന ആ കാബ അവിടെ ഉള്ളത് അതുതന്നെ അതുതന്നെ പറഞ്ഞ കാബ തന്നെ പറഞ്ഞ അള്ളാവ് ഉറങ്ങുന്ന അള്ളാവിന്റെ കല്ല് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കബയിൽ ഫെഡറേറ്റർ മിസൈൽ വെച്ച് സിസ്റ്റം ഡിനേ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യം ഇന്ന് നിങ്ങൾ കഴിച്ച നിങ്ങളുടെ പൂർവികർ മട്ടൺ ബിരിയാണിയും കഴിച്ച് നാല് പെൺപിള്ളേരെയും കിട്ടി നാൽപ്പത് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ജനിപ്പിച്ച സമയത്ത് ഇവനൊക്കെ സ്കൂൾ ഞങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോയി ഞങ്ങളുടെ പിൻതലമുറക്കാർ പഠിച്ച് ഞങ്ങൾ ടെക്നോളജിയിൽ ഉയർന്നു വന്നത് കൊണ്ടും ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യമുള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് ഇന്ന് ബുർജ് ഖലീബ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച അത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനായി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അത് തീർന്നു പോയാനും പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ തീർന്നു പോയാൽ ആ സാധനം ഇന്ന് റിയാസം ഉണ്ടായിരിക്കും റിയാസം ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് പറ ഇന്ന് അമേരിക്കയുടെ കാല് ഇന്ന് എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് റിയാസ് അമേരിക്കയുടെ കാല് പിടിച്ച് അമേരിക്കയുടെ വാർഷിപ്പ് വന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന താങ്കൾക്കറിയാമോ ഇവിടെ രണ്ട് ഷിപ്പാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് കാരണം എന്തിനാന്ന് അറിയാവോ കാരണം അറിയോ ഇവിടെ മിസൈൽ ഡിസ്ട്രോയർ കൊണ്ടുപോയിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് അറിയാവോ അള്ളാഹു അക്ബർ വിളിച്ച് അള്ളാഹു അക്ബർ വിളിച്ച് അള്ളാഹു അക്ബർ വിളിച്ച് അവിടുന്ന് ജതാനിൽ നിന്നും ഊതികൾ വിടുന്ന സാധനത്തെ തകർക്കാൻ നല്ല കുരിശുമാല കൊന്ത കഴുത്തിലിട്ടാണ് നല്ല നസ്രാണി കട്ടാളക്കാരൻ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാവ് പോലും അള്ളാവ് പോലും നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ വികടനവാദം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഈ വികടനവാദം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാ മര്യാദയ്ക്കൊക്കെ മര്യാദയ്ക്കൊക്കെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ കൂടെ മുക്തി നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അതെങ്കിലും നിലനിൽക്കും അത്രയേ പറയാനുള്ളൂ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഈ അള്ളാവിനെ രക്ഷിക്കാൻ കൊന്തയിട്ട പട്ടാളക്കാർ നിക്കേണ്ടി വന്നല്ലേ മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ടോസ് മാസ്റ്റർ കേട്ടായിരുന്നോ ടോസ് മാസ്റ്റർ റിയാസ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ടോസ് മാസ്റ്റർ ഉണ്ടോ ടോസ് മാസ്റ്റർ ഉണ്ടോ ദൈവത്തെ രക്ഷിക്കാൻ കൊന്തയിട്ട മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള പട്ടാളക്കാര് റിയാസെ വലിയ കഷ്ടം തന്നെ റിയാസെ റിയാസെ വലിയ കഷ്ടം തന്നെ റിയാസെ ഞാനിതിപ്പം ഞാനിപ്പം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് റിയാസെ ഒരു മിനിറ്റ് റിയാസെ സമയം തരാ റിയാസെ റിയാസ റേസ് ചെയ്തൊരു കാര്യം ഇന്റർനാഷണൽ മീഡിയ മുഴുവൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് റേസ് ചെയ്തൊരു കാര്യമില്ല ഇന്റർനാഷണൽ മീഡിയ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പത്രങ്ങളിലും വായിക്കുക നിങ്ങൾ ഇവിടെയല്ല ഇന്ത്യയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് വാർഷിപ്പ് ഇവിടെ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് സഹോദര ഞങ്ങളുടെ മിസൈൽ അമേരിക്കയുടെ മിസൈൽ ഡിസ്ട്രോയർ വന്നേ പിന്നെ സഹോദര നിങ്ങളുടെ അവിടുന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾ അള്ളാവ് ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുന്ന അള്ളാവ് ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുന്ന മിസൈൽ പൊങ്ങാത്തത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ അബുദാബിയിൽ അബുദാബിയിൽ വന്ന വന്നെണ്ണത് ആറ് മിസൈലാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അബുദാബിയിലേക്ക് വന്നത് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായോ എവിടെ അള്ളാവു എവിടെ അള്ളാവിന്റെ കാലെ പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ രക്ഷിക്കാൻ ആരാ ഉള്ളത് ഏ ആരാ രക്ഷിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ ഇസ്രയേലിന്റെ ഇസ്രയേലിന്റെ റഡാർ സിസ്റ്റം ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കെയർ ചെയ്യുന്നത് അത് താങ്കൾക്കറിയാമോ അവർ മെയിൻ ആയിട്ട് എയിം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഹോസ്പിറ്റൽസ് അത് താങ്കൾക്കറിയാമോ വൈ ഇവിടെ ക്യാഷ്വാലിറ്റി കൂടെ ഉണ്ടാവണം മനസ്സിലായോ താങ്കൾക്കറിയാമോ എത്ര ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളർ വിലയുള്ള ഡിസ്ട്രോയർ ആണ് ഇവിടെ മിസൈൽ കാരണം മിസൈൽ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും കുറച്ച് പീസ് ആക്കുക ഇപ്പൊ പൗഡർ ആക്കി കളയുകയാണ് പൗഡർ ആക്കി ഹൈലി ടെക്നോളജി ഇസ്രയേലി ടെക്നോളജി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ
അവന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാ ഇന്ന് ഈ രാജ്യം നിലനിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ നന്ദിയെങ്കിലും വേണം ആ നന്ദി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും ആ നന്ദി എങ്കിലും ഉള്ളിൽ കരുതും വെറുതെ കിടന്ന് നിങ്ങൾ ഇരട്ടത്താപ്പ് പണി കാണിക്കാതെ ഇവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് നിന്നെങ്ങാൻ ഒരു അമേരിക്കക്കാരന്റെ കുറ്റം പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ജി സി സിയിലോ യു എ യിലോ അബുദാബിയിലോ നിങ്ങൾ വേണ്ട നിങ്ങൾ ഈ ഈ ഒരു ജി സി സി കൺട്രിയിൽ വന്ന് ഇന്നൊരു അമേരിക്കക്കാരന്റെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ സ്വദേശികൾ നിങ്ങളെ എടുത്തിട്ട് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കും കാരണം അവരിന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് അമേരിക്കയുടെ സിസ്റ്റം വന്ന് കയറിയതുകൊണ്ടാണ് അബുദാബിയിലെ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഉറങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് വേറെ പണി വല്ല നോക്കി താങ്ക് യു ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഷറഫു പറഞ്ഞു ഇപ്പം താഴെ ആരോ പറഞ്ഞു കിട്ടു കന്യാസ്ത്രീകളുടെ വേഷം ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വരികയാണ് കേട്ടോ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ വേഷം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊന്നും നിരോധിക്കണമെന്ന് ഈ കന്യാസ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സ്വന്തം വീട്ടിലെ അപ്പന്റെ അമ്മയുടെയും വെങ്കടം ചേട്ടന്റെ മക്കളുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നവരല്ല കന്യാസ്ത്രീകൾ ഞാൻ കന്യാസ്ത്രീ വിഭാഗത്തിലെ പ്രതികരിക്കുന്ന കത്തോലിക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളല്ല എന്നാൽ കൂടിയും ഒരു നിഷ്പക്ഷമായ സത്യം അവരാണ് അവര് കന്യാസ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ താമസിക്കുന്നതിന് വേറെ കന്യാസ്ത്രീകൾ മാത്രം ഉള്ളൊരു സ്ഥലത്താണ് എല്ലാവരും കേൾക്കാനാ പറയുന്നത് താഴെ പറഞ്ഞ ആളും ഷറഫും കേൾക്കാനാ പറയുന്നത് അവര് വേറൊരു സമൂഹമാണ് അവര് വീട്ടിൽ ചെന്നാലും അവരെ മടത്തി ചെന്നാലും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അവരുടെ ആ ഡ്രസ്സിൽ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഈ പെൺകുട്ടികൾ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റിക്കും പുറത്ത് കോളേജിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഡ്രസ്സ് എടുത്തോളൂ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം കൂടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കന്യാസ്ത്രീമാരെയും ഈ കുട്ടികളെയും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നത് അപേക്ഷ എനിക്കുള്ളത് അത് മാത്രല്ല അജയ് ബ്രദർ ഈ സിസ്റ്റം ഈ പർദ്ധയ്ക്കുള്ളിലുള്ള സിസ്റ്റം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ടുള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് ഒന്നും ഈ പർദ്ധ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കന്യാസ്ത്രീമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത് മനോജ് ബ്രദറിനോട് മനോജ് ബ്രദർ ഇവിടെ മതപരമായ ചിഹ്നങ്ങള് ആനിഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്കൂളുകളിലേക്ക് വരുന്നത് അനുവദിക്കണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർ അവരുടെ പല ഹൈന്ദവത്തിന് ഒരുപാട് ജാതികളുണ്ട് അല്ലെ അവരെല്ലാം ഓരോരോ ജാതി അനുസരിച്ചുള്ള ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചന്തയായി മാറില്ല സ്കൂൾ അപ്പൊ ഒരു കോമൺ ഒരു കോഡുണ്ട് അല്ലെ ഒരു കോമൺ കോഡ് അനുസരിച്ചല്ലേ അവിടെ വരുന്നത് അതിന് ഓരോ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയാം അപ്പൊ കയ്യിൽ ചരട് കിട്ടുന്ന കാര്യം പറയാം എല്ലാവരും ചരട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതൊരു മതാചാരമല്ല അതൊരു മതാചാരം ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഉത്തരേന്ത്യൻ നാടുകളിൽ രാക്കി കിട്ടുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു കിട്ടുന്നവരുണ്ട് കിട്ടാത്തവരുണ്ട് എല്ലാവരും കിട്ടുന്നുണ്ടോ അത് കിട്ടുന്ന കിട്ടാത്തവരും പലതരത്തിലുള്ള അമ്പലങ്ങളിലോ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളികളിൽ നിന്നോ ജപിച്ചു കൊടുത്ത ചരടുകൾ കിട്ടുന്നവരുണ്ട് അതിനൊരു മതാചാരമായിട്ടൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് പൊട്ടുതൊടുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പൊട്ടുതൊടുന്നവരും തൊടാത്തവരും ഉണ്ട് അതൊരു ഭംഗിക്ക് വെക്കുന്നവരുണ്ട് ചിലര് വിശ്വാ അതൊരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊന്നല്ല പൊട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭംഗിക്ക് വെക്കുന്നതാണ് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി പൊട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതാചാരമായിട്ട് നിങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ടും സിന്ദൂരൻ തന്നെ അണിയുന്നത് ഒരു വിവാഹിതയായ കുട്ടിയാണെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിമ്പിള അത് ക്രൈസ്തവർ വെക്കാറുണ്ട് ഹിന്ദുക്കളും വെക്കാറുണ്ട് മറ്റു പല മതവിഭാഗങ്ങളും മറ്റു ആൾക്കാരും വെക്കാറുണ്ട് അത് വെക്കുന്നവർക്ക് വെക്കാൻ വെക്കാത്തവരും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഹിജാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരു മതവിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ അത് ധരിച്ചാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവചനം മുഖവും മുട്ടിയും മറച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടരുത് എന്ന് ശാസനയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ പാലിക്കാൻ വേണ്ടി പലരും അതിനെ നിർബന്ധിക്കുന്നതും അതിന് വിധേയമാകുന്നതും ചിലർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ മനസ്സ മനസ്സോടു കൂടിയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അറിവോടും സമ്മതത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് അതായത് അടിമത്തം സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മോഡേൺ ആധുനിക വേഷത്തിൽ പോകാൻ താല്പര്യമില്ല ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ആ വേഷം ധരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തയ്യാറാണെന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ മാനസിക അടിമത്തം മറ്റുള്ളവരിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് അഞ്ചു കുട്ടികളിൽ ആറ് കുട്ടികൾ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നം ഇന്നൊരു സംസ്ഥാനത്തും സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തും എത്തി നിൽക്കാനുള്ള കാരണം ഉണ്ടായത് പിന്നിൽ ഗൂഢശക്തികൾ പറക്കി പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ടാ ഇതിനെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നാലഞ്ചു പേർ ആറ് പേർ ആയുധവുമായിട്ട് വന്ന് നാല് പേര് ഓടിപ്പോയി രണ്ടുപേരെ
ഭീകരവാദികൾ എന്താണോ ഫണ്ടമെന്റൽസ് എന്താണോ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിൽ അതിന് വിധേയമായിട്ടുള്ള അതിന് ആ ഭീകരതയ്ക്ക് വിധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ തന്നെ പറയുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റുകളെ നിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് എന്തൊരു വിരോധാഭാസമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളവരെയാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് പിന്നെ രാജ്യങ്ങൾ ഓരോ രാജ്യത്തെ ജോ ചെന്ന് ജോലി ചെയ്യും പണം നേടും തിരിച്ചു വരും അതിന് ഉദാഹരണം തത്തുല്യമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞു കൊണ്ടേ ചികിത്സിച്ച കാര്യം ഒരു രാജ്യവും അവരെ ഇവരെ ഈ ഭീകരവാദികളെ വെറുപ്പിക്കരുതെന്ന് കരുതിയത് സ്വരാജ്യം പോലും കൈയൊഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിച്ച മറ്റു രാജ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അത് മനുഷ്യത്വപരമായിട്ട് കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ മലാലയ്ക്ക് പറയാനുള്ള മറുപടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം സ്വന്തം കണ്ണിലെ തടിയെടുത്ത് കളാ എന്നിട്ട് സ്വന്തം രാജ്യം നടക്കുന്ന കലാപത്തെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വംശീയമായിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുക അവിടെ മതം നിന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര പേരെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ വേട്ടയാടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ശ്രീലങ്കക്കാരനോട് പടം ഒരു പുസ്തകം കീറിയെന്നോ കീറിയില്ല എന്നോ പറഞ്ഞ് അതിനെ തല്ലിക്കൊന്നു മലാലയ്ക്ക് അന്ന് നാവ് പൊങ്ങിയില്ലല്ലോ മലാലയ്ക്ക് അന്ന് ജനാധിപത്യം വന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ലേക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എത്രയോ ന്യൂനപക്ഷ പീഡനങ്ങൾ ആ രാജ്യം നടക്കുന്നു രാജ്യത്ത് തന്നെ ഒരു അസ്മാബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ക്രൈസ്തവ പെൺകുട്ടിയെ മതം നിന്ന് ആരോപിച്ച് തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ചപ്പോ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിൽ സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടല്ലേ പുറത്തുവിട്ടത് അതെന്താ ഇവർക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല മനുഷ്യത്വത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല മലാലയ്ക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സീസണൽ ജനാധിപത്യം അല്ലെങ്കിൽ സീസണൽ മനുഷ്യാവകാശം അതാണ് നമുക്ക് നമ്മ ആ ഇരട്ടത്താപ്പിലൂടെ കാണുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പറയുന്ന പലരും പറയുന്നത് ഇതൊരു മനുഷ്യ ഒരു ഞങ്ങളുടെ പൗര സ്വാതന്ത്ര്യ നേരെ കടന്നുകയറ്റം എങ്ങനെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ നേരെ കടന്നുകയറ്റം ആവുന്നത് എത്ര ചിന്തിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല പിന്നെ മത മതാചാരങ്ങൾ കൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് വിവാഹീത ഉണ്ടാക്കും ഒരു മത വിഭാഗങ്ങളും ആരും കൊണ്ടുവന്ന് പൊതു ഇടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവരരുത് പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും കേരളത്തിലെ നൂറ്റമ്പത് എം ഇ എസിന്റെ കോളേജിലെ നൂറ്റമ്പത് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഹജാബില്ലല്ലോ എന്തേ അവർ ചർച്ച ചെയ്യാത്തത് തുടർന്നല്ലോ ചർച്ച ചെയ്യണല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല ചർച്ച ചെയ്യാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താ അപ്പൊ അത്തരം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാനുണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് എനിക്ക് ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ ഒരു രാജ്യത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്ത് സമ്പാദിക്കുന്നതും ഒരു രാജ്യം ഒരു അപകടം പറ്റി ഒരാളെ കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണ് അതൊന്നും താരതമ്യം ചെയ്യരുത് ഇത്രയേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ നന്ദി അത് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ വിഷയം മലയാളി ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് മൂന്ന് മലയാള പഴഞ്ചൊല്ലുകളാണ് ഒന്ന് മൂക്കാതെ പഴുത്ത പഴം രണ്ട് മൂഷിക സ്ത്രീ വീണ്ടും മൂഷിക സ്ത്രീ മൂന്ന് അട്ടയെ പിടിച്ച് ബ്രിട്ടനെ കിടത്തിയ അത് കിടക്കുകയല്ല അപ്പൊ ഓരോന്നും ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം മൂക്കാതെ പഴുത്ത പഴം എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു നോബൽ സമ്മാനമൊക്കെ ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തിനൊക്കെ ശേഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലും എൺപതുകളിലും നടത്തിയ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് രണ്ടായിരത്തിന് ഇപ്പുറത്താണ് ഒരു അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നോബൽ സമ്മാനമൊക്കെ അതിൻ്റെ ശരി തെറ്റുകളെല്ലാം വിലയിരുത്തിയതിന് ശേഷം അങ്ങനെ മൂത്ത് പഴുത്ത ആളുകൾക്കാണ് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ ഇവർക്ക് കിട്ടിയത് ഏതാണ്ട് ഞെക്കി സ്ത്രീ അട്ടയെ പിടിച്ച് ബ്രിട്ടനിൽ കിടത്തിയ കിടക്ക് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതും ഞാൻ വിശദമാക്കുന്നില്ല കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഇവരുടെ ഈ മലാലയുടെ പ്രശ്നമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് മലയാളിയുടെ പ്രശ്നം മലാലയ്ക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ആളെന്ന നിലയിൽ ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ ബഹുമതികളും എല്ലാ അംഗീകാരങ്ങളും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി അതിനപ്പുറം ഒരു പത്മശ്രീയോ ഭാരത രത്നയോ കിട്ടുവൊന്നുമില്ലല്ലോ നമ്മൾ എന്തായാലും കൊടുക്കുകയില്ല അവിടെ പാകിസ്ഥാനിലും കൊടുക്കാനുള്ള യാതൊരു ചാൻസും ഇല്ല ഇനി ആൾക്ക് വേണ്ടത് സുരക്ഷിതമായ ഒരു ജീവിതമാണ് ഇതിന് തന്നെ നിരന്തരമായി വേട്ടയാടുന്ന ആളുകളിൽ നിന്നും ഒരു കോംപ്രമൈസ് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഈ കോംപ്രമൈസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പം അറിയാം ഏതാനും ദിവസം നമ്മൾ പറയുന്നത് ശരിയല്ല ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണണം പക്ഷെ 
മുഖത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളും കവർ ആവും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എന്താ കണ്ണുകളല്ലേ അവിടെ ഒരു കണ്ണാടിയും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്പൊ ഇതൊരു നിക്കാവ് വിഷയമായിട്ട് നമുക്കത് കാണേണ്ടി വരും എന്നുള്ള രീതിയാണ് കൂടാതെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് കാരണം നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വയസ്സുള്ളവരാണ് പത്ത് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്കൂളിൽ പോയത് ഒരാളാണ് അന്ന് സ്കൂളിന്റെ യൂണിഫോമിന്റെ അതേ കളറിലായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയാ ഈ ഹിജാബ് എന്ന രീതിയിൽ ധരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നീലയാണെങ്കിൽ നീല പച്ചയാണെങ്കിൽ പച്ച ചുവപ്പാണെങ്കിൽ ചുവപ്പ് ഇന്നത് മെല്ലെ മെല്ലെ മാറി മാറി അത് ജസ്റ്റ് ഒരു കറുത്ത തുണി ഇടുന്നതായി പിന്നീട് അത് ചുണ്ണി വാരി ചുറ്റലായി അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ അങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കൂടുതൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ പോകേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും അറിയാവുന്നതാണ് പിന്നീടുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ഇത്രയും എന്താ പറയുക ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊക്കെ പറയുന്നത് ഏഴെട്ട് വർഷമായിട്ട് ഈ രാജ്യത്തിനെതിരെയും നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ജനാധിപത്യമായ രീതിയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നേതാവിനെതിരെയുള്ള നിരന്തരമായ പ്രചരണങ്ങളാണ് ഈ യുവതലമുറയെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണേണ്ടതുണ്ട് ഇത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറയുന്നു എന്താ കാര്യം ഇത്രയും ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് മീഡിയ വണ്ണൊക്കെ നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നത് നന്നായി എന്നേ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ഇത് നിരന്തരമായി വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഇത്തരത്തിൽ എന്താ പറയുക പ്രക്ഷാളനം ചെയ്യപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് പിന്നെ അതേ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു നിയമപരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ പോകേണ്ടതുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തഞ്ച് 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 പിന്നെ പത്തൊമ്പത് ഒന്ന് എന്നൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുമ്പോഴും ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഒന്നും അബ്സല്യൂട്ട് അതായത് എന്താ പറയുക അത് ആപേക്ഷികമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ പണ്ട് സിവിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചില നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ അഭാവമാണെന്ന് ഭരണഘടനയിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് സാറന്മാർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ആ രീതി നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ് എന്താണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ചില നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ അഭാവം ആ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതുള്ളൂ അത് എല്ലാ സമയത്തും ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസിന്റെ കാര്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എഴുപത്തി ആറ് എഴുപത്തി അഞ്ചിലൊക്കെ വന്ന അടിയന്തരാവസ്ഥയൊക്കെ നമുക്കറിയാം മുന്നൂറ്റമ്പത്തി ആറ് സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റമ്പത്തി ആറിലത് ആ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം അത് പഴയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹിസ്റ്ററിയിലോട്ട് ഉൾഹാർ ബ്രേക്കിലൊന്നും പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെയുള്ളത് ഏത് ഡ്രസ്സും ധരിക്കുക അവിടെ പല ആളുകളും പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തരും ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ നാളെ വാട്ടർ ബോട്ടിലിന് പകരം കമണ്ടലുവും തൂക്കി ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കും സ്കൂളിൽ കമണ്ടലും ഒക്കെ പിടിച്ച് വരികയാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്കുള്ള ഒരു സജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ബേസിക് ടെനറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അതായത് ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അത് ഏത് മതമായിക്കോട്ടെ അത് സിഖ് മതത്തിലാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അലോ ചെയ്യാം അതിനപ്പുറമുള്ള അഡീഷൻസ് നമുക്ക് അലോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു ഇത് വേണം അവസാനമായിട്ട് രണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു രാഷ്ട്രീയം നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഇത് നമുക്ക് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു അപജയം ആണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ സെക്കുലറിസം എന്ന പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷം ചേരുന്നത് അത് വളരെ മോശമായ കാര്യമാണ് കോൺഗ്രസിന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു അവസരമായി നിങ്ങൾ ഏവരും ഇത് വിനിയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ് അവസാനമായിട്ട് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വളരെ അടിപൊളിയായിട്ട് വികസനം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് സുരക്ഷയും എന്താ പറയുക ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക കാര്യത്തിൽ നമ്പർ വൺ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഈ സമയം കൂടി വർഗീയത പറയുന്നില്ല രാമ ഉത്തർപ്രദേശിൽ അപ്പൊ ഈ കളർ പോലെ തന്നെയാണോ ഇത് വർഗീയത പറയുന്നില്ല എന്ന് പറയരുത് യു പി യിൽ വർഗീയത പറയുന്ന അല്ല നമ്മള് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മൾ വികസനം മാത്രം എന്താ പറയാ അത്തരത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എത്രയോ റൂമുകൾ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് ആ രീതിയിൽ വികസനത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ മാനിഫെസ്റ്റോ പോലും വന്നു അപ്പോൾ നമ്മളെ അടിക്കാനായിട്ട് മറ്റൊന്നും ഇല്ല പറയാനായിട്ടേ ഒരു കാര്യമില്ല കർഷകർക്ക് സമരം ഇല്ല ആളുകൾക്ക് ഒരു കാര്യവും പറയാനില്ലാത്തപ്പോൾ ഒരു കുത്തിത്തിരിപ്പ് ആ കുത്തിത്തിരിപ്പ് രാജ്യത്ത് എവിടെയും ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് അത് അത് എന്താ പറയാ ജനറലൈസ് ചെയ്യുക
ഒരു വ്യക്തി നമ്മൾ എല്ലാവരും കാണുന്നത് മലാല യൂസഫ് സായ് ആണ് അപ്പൊ അവരെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് എന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ബട്ട് ഹാസ് ഷീ എവർ ടോൾഡ് അവരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിലോ അവരുടെ ഇതുവരെയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളിലോ എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്റെ എന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ ഞാൻ ഇവരെ ഈ ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോ തൊട്ട് ഞാൻ ഇവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂസുകളെല്ലാം കേൾക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് കണ്ടിട്ടില്ല ഇവര് ആക്ച്വലി ഈ ഇഷ്യൂടെ സമയത്ത് സ്കൂളിൽ പെൺകുട്ടികൾ പോയി പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു വ്യൂ പോയിന്റിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേരിൽ അവർക്ക് അപകടം നടന്നു അവരെ യു യു കെയിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്ന് അവർ പഠിച്ചെടുത്തു പഠിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവരുടെ വ്യൂ പോയിന്റ് എന്താണ് അവരുടെ വ്യൂ പോയിന്റ് പാകിസ്ഥാനോട് ചേർത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് പാകിസ്ഥാനിന് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് പലപ്പോഴും ഇത് തരുന്നത് അതേപോലെ അവരുടെ റോൾ മോഡൽ ആയിട്ട് അവർ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ഹൂയിസ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന ആൻഡ് ബേനസിർ ബ്യൂട്ടോ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയാണ് അവർ അവരുടെ ഇതായിട്ട് പറയുന്നത് ആൻഡ് മോർ ഓവർ ഷീസ് എ പാകിസ്ഥാനി അപ്പോൾ യു ഡോണ്ട് എക്സ്പെക്ട് എനിത്തിങ് എനി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിച്ച് ഈസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഇന്ത്യ ഏത് കാര്യത്തിലായി കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് അവർ എടുക്കത്തുള്ളൂ സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം മലയാള പറഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു അത്ഭുതവും ഇല്ല ബിക്കോസ് അത് അവരുടെ വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മളാണ് അവർ കാലാകാലമായിട്ട് ഒരു ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഫ്രീ തിങ്കർ അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയൻ ഇല്ലാത്തൊരു പേഴ്സൺ അങ്ങനെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല അവർക്ക് റിലീജിയൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രം മാരേജിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ ഒരു ത്രീ ഓർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം അവരുടെ റിലീജിയസിനെ റിലീജിയൻ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എന്ന രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോ ഇവിടെ ഈ ഹിജാബിന്റെ ഇഷ്യുമായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ടല്ലോ ഷറഫു ഷറഫു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല അതിന് മുമ്പേ ഐ വോണ്ട് ആഡ് സംതിങ് എസ് അതായത് നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രിയിലുള്ള സെക്യുലറിസം ഇന്ത്യയിലുള്ള സെക്യുലറിസം ബോത്ത് ആർ ഡിഫറെന്റ് വെസ്റ്റേണിലുള്ള സെക്യുലറിസം വെൻ ദ ടെൽ വെൻ ദ ടെൽ ദാറ്റ് ദ കൺട്രി ഈസ് നോട്ട് ഹാവിങ് എനി റിലീജൻ ദാറ്റ് മീൻസ് അത് ദ കൺട്രി ഈസ് ടുവേഴ്സ് ഒരു ഏത്തിസ്റ്റിക് വ്യൂ പോയിന്റിലുള്ള കൺട്രിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പലപ്പോഴും ബാക്കിയുള്ള മതചിഹ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും സമൂഹത്തിൽ പാടില്ല എന്ന രീതിയിൽ അവർ പലപ്പോഴും തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള സെക്യുലറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ദോ ദ സെയിം വേർഡ് അവരെടുക്കുന്നത് എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഒരേപോലെ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ സെക്യുലറിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചീഫ് ഏറ്റവും വലിയ ബ്രിഗേഡർ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഒരു സിഖുകാരന് സിഖുകാരന്റെ തൊപ്പി തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് പോവാം അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള എക്സെപ്റ്റ് എ വെരി ഫ്യൂ ഇത് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെക്യുലറിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യാം ആൻഡ് മോർ ഓവർ രണ്ടാമത് നടക്കുന്ന മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ആണ് ഈ ഫ്രാൻസ് നോർവേ പോലത്തെ പല വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസും ഈ ഹിജാബ് നിരോധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് There are two things. One is hijab and other one is burqa. This is the two of us. Headscarf. This is the two of us. Burqa. This is the two of us. We are going to say hijab. We are going to say hijab. We are going to say hijab. We are going to say burqa. We are going to say body full light. We are going to say face. We are going to say hair. കണ്ണു മാത്രം പുറത്ത് കാണുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഡ്രസ്സ് അതിനെയും അതിനെയും കോമൺ ആയിട്ട് ഹിജാബ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഹിജാബ് അപ്പൊ ഈ ഹിജാബ് നിരോധിച്ചു എന്ന് ഇവർ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ആക്ച്വലി പൊതുസമൂഹത്തിൽ ബുർഖ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നിരോധിച്ചു എന്നാണ് അതായത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ് മാസ്ക് അതായത് ഫേസ് കവർ ചെയ്യുന്ന പോലെയും കണ്ണ് കവർ ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള ഇതാണ് ഫ്രാൻസിൽ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളത് നോർവേയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ സ്കൂളുകളില് ഹെഡ് സ്കാഫ് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോവാം പബ്ലിക്കിൽ പക്ഷെ സ്കൂളുകളിൽ പോകുമ്പോൾ ഹെഡ് സ്കാഫ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ ഈ ഹെഡ് സ്കാഫ് ഇട്ടുകൊണ്ട
അച്ഛന്മാർക്ക് ലോഹ ഇടണോ യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അവര് പള്ളിയിൽ കയറി കുർബാന കൂടുന്ന സമയത്ത് ലോഹ ഇട്ടോണെന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ലോഹ ഇടണമെന്നില്ല പബ്ലിക് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ മദർ ഡ്രസ് ഇടരുതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നല്ല സുഖമായിട്ട് പാനോ ഷർട്ട് ഇട്ടോണ്ട് നടക്കും അതേപോലെ കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ആ ഡ്രസ്സ് തന്നെ ഇട്ടോണമെന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ സാരി എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അവര് സാരിയിലേക്ക് മാറ്റും സോ ആ ആ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്ത് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്പോൾ അലൗ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർ ഇട്ടോണ്ട് നടക്കുന്നുവെന്നേ ഉള്ളൂ അത് അവർ അലൗ ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ആരും സമരം പിടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കല്ലെറിയാനോ ബസ്സിനെ കല്ലെറിയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെയാലും കത്തിക്കാനോ എടുക്കാനോ ഒന്നും പോകാൻ പോകുന്നില്ല സോ അതാണ് അതിന്റെ പോയിന്റ് അതേ സമയത്ത് സോ അതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ഈ സമരം ഈ സമരം നടത്തുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഈ സമരം നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് സമരം ചെയ്ത് വിജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിലും മാത്രമേ അതിന് അതിന് കൂടുതലായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് മാറി നിൽക്കുക അതാണ് ഈ ഒരു സമരം നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോളറൈസ് ചെയ്യുക ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിന് പവർ കൂടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പല ന്യൂസ് മീഡിയയിലും ഇന്റർനാഷണൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് സ്ട്രീംസിലും കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് സോ എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമരം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല ഇതുകൊണ്ട് ഭാവി എന്താ നടത്താൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഈ ഈ അടുത്ത എലക്ഷനിൽ ഈ നടന്ന പഞ്ചായത്ത് എലക്ഷനിൽ ഒക്കെ കോൺഗ്രസിന് നേരിയ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സ്ഥലമാണ് കർണാടക ഈ സമരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ഇവർ ആക്ച്വലി ആൾക്കാരെ കൂടുതൽ പോളറൈസ് ചെയ്യും ഇതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം ബി ജെ പിക്ക് മാത്രമേ കിട്ടാൻ പോകുന്നുള്ളൂ അടുത്ത ഒരു പത്ത് വർഷം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ അവർ ഒന്നിച്ച് നടക്കും സോ എന്റെ ഒപ്പീനിയനിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അവോയ്ഡ് ആൻഡ് നോട്ട് ബട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ ഹിജാബ് നിരോധിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഈ കർണാടകയില് ഇത് അവർ ആക്ച്വൽ ഇതിന്റെ പേരിലാണ് നിരോധിച്ചത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സിക്ക് ടർബനോ അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളോ അതേപോലുള്ള ബാക്കിയുള്ള റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും നിരോധിക്കണം ബിക്കോസ് കർണാടകയിൽ മാത്രം കർണാടകയില് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ ഇത് ബാധകുള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് പബ്ലിക്കിലൊന്നും ബാധകമില്ല വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഈ നേരത്തെ ഇവിടെ ആരോ പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ അറിവില് ഒരു അച്ഛനോ കന്യാസ്ത്രീയോ ഒന്നും അവരുടെ മതവേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ട് സ്കൂളിലോ യൂണിഫോം ഇട്ടോണ്ടോ പോ യൂണിഫോമിനെതിരായിട്ടോ ഒന്നും പോകുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് എന്റെ അടുത്ത് താങ്ക് യു ഓക്കെ മിഥുന നമുക്ക് അടുത്തത് ഡി ആർ അല്ലേ ബിജു ആണ് ഓർഡറിൽ മുമ്പിൽ ബിജു സംസാരിച്ചാണോ ഇല്ല ഇല്ല പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിച്ചല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് കയറിയേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും എന്റെ വ്യൂ പോയിന്റ് ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ ഇപ്പം ആദ്യം തന്നെ മൊസാദ് ബ്രദർ പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം ഈ അച്ഛന്മാർ ധരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളാരും ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യാനും പോകത്തില്ല നമ്മളാരും കുറെ സമരത്തിനും പോകത്തില്ല അതെല്ലാം അവരോട് ഇഷ്ടമായിട്ട് നമ്മൾ വിടാറുള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ വിഷയത്തോട് അനുവദിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ മലാല എന്ന പെൺകുട്ടി നമുക്കറിയാം ലോകം മൊത്തം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എന്തുമാത്രം ടെൻഷൻ അടിച്ചതാ കാര്യം ഈ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികൾ അവരെ വെടി വെക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തു അവർക്ക് നോബൽ പീസ് കൊടുത്തു എല്ലാം കൊടുത്തു പക്ഷെ എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം നോക്കണ്ട എനിക്കൊന്ന് പുള്ളിക്കാരിയുടെ കല്യാണം എനിക്ക് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് എന്തോ ഒരു പാകിസ്ഥാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു അന്നേരം പോലെ ആൾക്കാർ അവരെ സംശയിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ എവിടെ ഇത് വായിച്ചതാണ് കാര്യം അവരുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഇത് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പുള്ളിക്കാരി ഇങ്ങനെ ഒരു വെടിയേറ്റ ഒരു വ്യക്തി ഹിജാബിന് വേണ്ടി പറയുന്നു പുള്ളിക്കാരിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയുന്ന എന്തുവാ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി പുള്ളിക്കാരി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അന്നേരം ഈ പുള്ളിക്കാരി ആക്ച്വലി പറയേണ്ട എന്തോ നിങ്ങൾ ഈ ഈ ചാക്കൊന്നും വിടാതെ നിങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം അത
എന്തായാലും പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായിട്ട് അറിവും ചെയ്യാം പുള്ളിക്കാരി മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യാനുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊരു ഇതിന്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടത് ഈ മൈഗ്രൻസിന്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് ഈ ലെവലിൽ വന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരി എങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ള മൈഗ്രൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ ദേശത്ത് കാണിക്കുന്നതും കൂടെ നിന്റെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് പറയുവാണ് ഓക്കെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അതായത് ഒരു ജോഹാർ ഗവൺമെന്റ് ഈ കന്യാസ്ത്രീമാരുടെ വേഷം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തുറന്ന് എല്ലാവരോടും ഒന്ന് പറയാം കന്യാസ്ത്രീ ആകാൻ ഒരു പെൺകുട്ടി പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു കേൾക്കുന്നില്ലോ കേൾക്കുന്നില്ല ഏതായാലും പല വിവാദങ്ങളും വിവാദങ്ങൾക്കൊരിക്കലും പഞ്ഞങ്ങളില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് പിന്നെ ഞാൻ മൊസാദ് നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു ഞാൻ പറയാൻ വെച്ചിരുന്ന പല പോയിന്റുകളും പറയാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന പല പോയിന്റുകളും മൊസാദ് പറഞ്ഞു അപ്രീഷിയേറ്റഡ് പക്ഷെ അതിനുശേഷവും ബിജു മൊസാദ് പറഞ്ഞതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ ലവ് ജിഹാദ് ആയാലും ഹലാലായാലും ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ പ്രാർത്ഥനയായാലും ഹിജാബ് ആയാലും ഒക്കെ നമുക്ക് വിവാദങ്ങൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്തില് ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടി നമ്മുടെ ഒക്കെ സ്കൂളില് ഹിജാബ് ധരിച്ച് തന്നെയായിരുന്നു വന്നിരുന്നതും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ അപ്പൊ ഒന്നും നമുക്ക് പ്രശ്നം തോന്നിയില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു വിവാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു ഷോള് അണിഞ്ഞു വരുന്നു ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തർ ഇപ്പൊ ശബരിമല സീസൺ ആണെങ്കിൽ മാലയിടും അല്ലെങ്കിൽ കൊന്തയിട്ട് വരുന്നവരുണ്ടാവും ഇപ്പൊ കഴുത്തിൽ പൊട്ടു തൊടുന്നവർ പാരൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുങ്കുമം തേക്കുന്നവരുണ്ട് നെറ്റിയിൽ കുങ്കുമം തേക്കുന്നവരുണ്ട് ചന്ദ്രൻ തൊട്ട് വരുന്നവരുണ്ട് അതൊന്നും ആരും തടയാറില്ല അതൊക്കെ നമ്മളൊരു പ്ലൂറൽ സൊസൈറ്റിയിൽ അതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാറുണ്ട് പലരും ഹിജാബ് ഇത്ര മാന്യമല്ലാത്ത ഡ്രസ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കാം ഒരു മാന്യമല്ലാത്തെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്നലെ ഹിജാബ് ധരിച്ചിരുന്ന ആ പെൺകുട്ടി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഇരിക്കുന്നത് അതേ പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് ഈ കുട്ടിയുടെ മുഖം കാണാ താങ്കൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും അല്ല ഹിജാബ് ഒരിക്കലും ഫേസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ല എല്ലാം കണക്കാണല്ലോ ഇതെല്ലാം ഇട്ടോണ്ടാണല്ലോ വരുന്നത് ഈ മുഖം മറിച്ച് കണ്ണു മാത്രം വരുമ്പോൾ തൊൺ തൊട്ടു മുന്നിലിരിക്കുന്ന തന്റെ ഡിസൈ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ശിഷ്യഗണങ്ങളുടെ മുഖം ഒന്ന് കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അധ്യാപകൻ യന്ത്രമാണ് കൊച്ചിന് പകരം അവൾ അവളുടെ കൂട്ടുകാരിയെ കൊണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് തന്റെ ക്ലാസ്സിൽ റെഗുലർ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് തന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഈ വേഷത്തിലൂടെ ഈ അധ്യാപകൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഹിജാബ് എന്താണ് ബുർഖ് എന്താണ് നിക്കാബ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ മനോജ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എം ഇ എസിൽ നിക്കാ ഇത് ഹിജാബ് ബാൻ ചെയ്തിരുന്നു ഹിജാബ് ബാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല നിക്കാബ് ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എം ഇ എസ് സ്ഥാപകൻ ഗഫൂർ തന്നെ അത് മാധ്യമത്തിലൂടെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഈ മുഖം മറക്കുന്ന നിക്കാബ് പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഫേസ് മാസ്ക് ഒരു നെക്കാബിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ഫേസ് മാസ്ക് ഇടുമ്പോൾ അതൊരു ഇപ്പോൾ കൊറോണ ടൈമിൽ അത് ആ ഒരു റിസൾട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് പറയുന്നത് ശരിയാണ് അവർ നിക്കാബിൻ്റെ പോലത്തെ രീതിയിലേക്ക് പക്ഷേ ഫേസ് മാസ്ക് എന്നുള്ള പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നു കുറേ ആളുകൾ ജയ് ശ്രീറാം വിളിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അതിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നിട്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ ഞാനൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അധികം സമയം എടുക്കുന്നില്ല ഒന്ന് കേട്ടെ അപ്പൊ ആ കുട്ടിയും ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നിക്കാബ് അല്ല ഫേസ് മാസ്ക് ആണ് ബ്ലാക്ക് കളർ ഫേസ് മാസ്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ മുഖം കൂടി ഒന്നല്ല നിങ്ങൾ പറയൂ 
ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏതൊരാൾ പഠിച്ചപ്പോഴും നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഹിജാബിട്ടവരുണ്ടാവും അന്നൊന്നും നമുക്കൊരു ഈർഷ്യ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ആലുവയിൽ യു സി കോളേജിൽ ഇത് കന്യാസ്ത്രീ വേഷം വേഷം ധരിച്ച ഒരു കുട്ടിയൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു മിക്കവാറും എല്ലാ കൊല്ലങ്ങളും ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ സിക്ക് കാർ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് സിക്ക് ഏരിയയിലൊക്കെ അവർ ഈ സിക്ക് രീതിയിലൊക്കെ വസ്ത്രം ധരിച്ച് വരുന്നവരുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി തരാനൊക്കെ ഓടി വന്നൊരു നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അവിടുത്തെ സിക്ക് സമൂഹമൊക്കെ പഞ്ചാബി സമൂഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോർത്ത് കൊറിയയിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അറിയാമല്ലോ അവിടുത്തെ ഏകാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് അവിടുത്തെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ പോലും അദ്ദേഹം പറയുന്ന രീതിയിലാവണം ഡ്രസ്സ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന രീതിയിലാവണം ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മളുടെ ജനാധിപത്യ രീതി രാജ്യത്തെ ഒരിക്കലും തള്ളിയിടാതിരിക്കാനൊക്കെ പിന്നെ ഈ നമ്മളുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ യൂറോപ്പിലേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ അറിയാം നമ്മുടെ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളും ലിബറലൈസേഷനെല്ലാം അറിയാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ മാറുമറക്കാൻ വേണ്ടി സമരം ചെയ്ത എക്കോ വരുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെയോ ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നോ ഉണ്ട് മാറുമറക്കാൻ വേണ്ടി സമരം ചെയ്ത ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ നാട് ആ ഒരു നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ പൗരോഹിത് അതേപോലെ തന്നെ യൂറോപ്പിൽ പൗരോഹിതത്തിനെതിരെ ജനങ്ങൾ വിപ്ലവങ്ങൾ നയിച്ചപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം പോലുള്ള വിപ്ലവങ്ങൾ നയിച്ചിട്ട് ലിബറലൈസേഷനിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഡിലാക്ലോറിക്സിന്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു പെയിന്റിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ലിബർട്ടി നിങ്ങളെ ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളെ നിലപാടാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതില് ലിബർട്ടി ലീഡിംഗ് പീപ്പിൾ എന്നുള്ള രീതിയില് തുറന്ന മാറ് കാണിച്ചിട്ട് ഒരു ഫ്രഞ്ച് പതാകയുമായിട്ട് ഓടുന്ന ഒരു ഒരു ലിബർട്ടിയുടെ പിക്ചർ നമുക്കറിയാം അതേപോലെ മാറ് തുറന്നാൽ മാത്രമാണ് അതൊരു ഇതെന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ കോളേജിൽ ഇപ്പോൾ ഈ മിനിസ്കേർട്ട് വരി ധരിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനൊന്നും ആരും തടഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മളൊരു ബിക്കിനി ധരിച്ചൊരു കുട്ടി വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അതൊരു നമുക്കൊരു സാംസ്കാരികമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞതിന് തടയുമായിരിക്കും പക്ഷേ അതേ രീതിയിൽ ഹിജാബ് ഒരിക്കലും സാംസ്കാരികമല്ലെന്നോ അല്ലെന്നോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല അതൊക്കെ അതാണ് നമ്മളൊരു ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഭംഗി ഇപ്പം മലാലയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഇല്ല ഇല്ല മലാലയുടെ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം അവിടുത്തെ വിഷയം ഈ മലാല ഒരു പാകിസ്ഥാനിയാണ് ഒരിക്കലും ഇന്ത്യൻ സപ്പോർട്ടർ അല്ല മലാല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ ഹിജാബ് ഇത് തലയിൽ തട്ടമില്ലാതെ എങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല അതിപ്പോൾ ഒബാമയുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന പിക്ചറിലായാലും ന്യൂയോർക്ക് യു എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന പിക്ചറിലായാലും ഏതൊക്കെ പിക്ചറിലായാലും ഒബാമയുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഇരുന്ന് പർദ്ധ തന്നെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് അത് ആ ഒരു പാകിസ്ഥാനി പെൺകുട്ടിയെ നമ്മുടെ തോളിൽ ഏറ്റേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക അവരെപ്പോഴും ഇന്ത്യക്ക് എതിരായിരിക്കും അവർ ഒരു ബി ബി സി ഉറുദുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദർ യൂസഫ് സായി ഒരു ലോട്ട് ഓഫ് ഒരു ചൈൻ ഓഫ് സ്കൂളിൻ്റെ സ്ഥാപകനും നടത്തിപ്പുകാരനുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദർ അവർ അവരുടെ പെഷ്തു ഏരിയയിലാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ പക്ഷേ അവർ ഏരിയയിലുള്ള ഒരു ട്രൈബൽ ഏരിയയിലെ ഒരു ട്രൈബൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ് ഇവർ അവിടെ ബി ബി സി ഉറുദുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഒരു ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു അവരുടെ ഈ യൂസഫ് സായുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ ഒരു കുട്ടിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ആ കുട്ടി നിരസിച്ചപ്പോൾ സ്വന്തം മകളെ അതിനകത്തേക്ക് പതിനൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ വിടുകയും അവിടുത്തെ കൂ പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്കൂളുകളും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ മാർക്കറ്റുകളെ പറ്റിയൊക്കെ ബി ബി സി ഉറുദുവിൽ ന്യൂസ് വന്നപ്പോഴും അല്ല മലയാളിയുടെ കാര്യം അതിൻ്റെ പേരിലാണ് രണ്ടായിരത്തി എന്റെ ബോണ്ട് ആയി ഡ്രൈവർ ഒഴിവാക്കുക എന്റെ ബോണ്ട് ആയി ഡ്രിങ്കർ ആയത് ഡ്രൈവറും അല്ല പറഞ്ഞല്ല ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് കൂടി തേർട്ടി സെക്കൻഡ് കൂടി മുപ്പത് വയസ്സ് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഈ അറ്റാക്ക് വരുന്നതും ഈ അസാസിനേഷൻ അറ്റാക്ക് വരികയും അതിനുശേഷം പുള്ളിക്കേരത്തി ലോകശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചു വരുന്നത് പുള്ളിക്കേരത്തേക്ക് പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആവാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ആ രീതിയിലേക്ക് പുള്ളിക്കേരത്തി മതവച്ചിട്ട് പുലർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പൊളിറ്റീഷ്യനായിട്ട് ലോകത്തേക്ക് വന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു ഇസ്ലാമിക്
ഈ അതായത് ഈ ഹിജബ് മാന്യമായ വസ്ത്രം പിന്നെ മാറി തുറന്നിട്ട് വരുന്ന അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് നോൺ മുസ്ലിം സ്റ്റുഡൻസ് ഇങ്ങനത്തെ ഹിജാബ് ഇടാത്ത വരുന്നവര് ഇങ്ങനെയുള്ളതാണെന്നാണോ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് അവർക്കാകെ രണ്ട് ഡ്രസ് അറിയുള്ളൂ ഒന്ന് ബിക്കിനി രണ്ട് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അനസ് നേരത്തെ വന്ന ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു കുങ്കുമം കേസ് പറഞ്ഞു കുങ്കുമം എന്ന് പറയണത് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു ഹിന്ദു ആചാര പ്രകാരം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നെറ്റിൽ ഇടുന്ന അത്രേ ഉള്ളൂ മാത്രം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് കൊന്തയുടെ കേസ് പറഞ്ഞു കൊന്ത എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു വിശ്വാസ പ്രകാരം കഴുത്തിൽ ഇടുന്ന ഒരു ഒന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞു മാറി മറക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു മാറി മറക്കൽ സമരം എന്ന് പറഞ്ഞത് മുമ്പത്തെ നമ്മളൊരു ചരിത്രത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീക്ക് മേൽ മേൽ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പാടില്ല അതൊരു അന്നത്തെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ഇത് അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്താണ് ഹിജാബ് എന്താണ് ഹിജാബ് പറയൂ ഹിജാബ് വെളിമ്പ്രദേശത്ത് തൂറാൻ പോയത് മതിയാ അത് കാണാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇട്ട സാധനം കർണാടക സ്കൂളിലെ സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേകം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ബാത്റൂം ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളെ സമുദായത്തിലെ പെൺപിള്ളേർക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോവാൻ താല്പര്യമില്ല അവർ അത് അവിടുത്തെ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയി വെളിം പ്രദേശത്ത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരുന്നു തൂറണം അതാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന താങ്കൾ എന്തിനാണ് ഈ പറഞ്ഞ മാറുമറക്കൽ ഇതിനകത്ത് പോയത് കുങ്കുമന്ദിന് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് കേസ് പറഞ്ഞു ഇത് കൊണ്ട് ഇതെന്തെങ്കിലും ലോജിക്ക് ഉണ്ടോ താങ്കളുടെ സ്ത്രീകളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കാമം മാത്രം ജനിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ കാമത്തിലേക്ക് അതിന്റെ കാരണം ഞാൻ താങ്കൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം താങ്കൾ കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങളുടെ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് സ്ത്രീകൾ ദൃഷ്ടി താത്തണം സ്ത്രീകൾ മുഖം മറയ്ക്കണം അതിന്റെ കാരണം നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദ്മാര് പറയുന്ന എന്താന്ന് അറിയോ ഒരു സ്ത്രീ നടക്കുകയോ ആടുകയോ പാടുകയോ അവളുടെ കണ്ണ് കാണുകയോ ചെയ്താൽ അത് പുരുഷനെ ആകർഷിക്കും ഇവിടെ മറ്റു സമുദായത്തിലെ താങ്കൾ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ താങ്കൾ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ താങ്കൾ ഇവിടെ നിക്കൂ അപ്പം ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പെണ്ണ് വഴിയെ നടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവളെ കണ്ടാൽ കാമം ജനിക്കുന്ന ആ ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ കൽപ്പിച്ചരുളിയതാ ഇത് വഴിയെ പോയൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ട് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാതെ ഓടതാ ഓട്ടം ഓടി തൊട്ടുപുറയെ സഹാബിമാർ ഓടി വീടിനകത്ത് കയറി തുകൽപാത്രം കഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഭാര്യയെ എടുത്ത് കാര്യം സാധിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് നിശ്വാസം വിട്ടിട്ട് സ്ത്രീകൾ ചിലപ്പോൾ പിശാസിക്കൾ രൂപത്തിൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം പഠിപ്പിച്ച ഒരു പ്രവാചകന്റെ ബാക്കി പത്രമായത് ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് സഹോദരങ്ങളോട് സുഹൃത്ത് അല്ല നിങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോളെ എന്താണ് വിഷയം എന്താണ് അപ്പം ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ സുരക്ഷിതത്തിന് വേണ്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നൂറുകണക്കിന് ഉസ്താദുമാര് ഖുറാനും ആയത്തുകൾ ഓതിക്കൊണ്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പെണ്ണ് അവൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങിയാൽ അവളുടെ വസ്ത്രം കാണുമ്പോൾ പുരുഷന് കാമം തോന്നും അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീ അവളെ സംരക്ഷിക്കണം സ്ത്രീ അവളെ സ എന്റെ സുഹൃത്തെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പെണ്ണ് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നടന്നു വന്നാൽ അവളെ സുഹൃത്തായി സഹോദരിയായി സഹപാഠിയായി കാണാനുള്ള മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് പക്ഷെ കാമം മാത്രം അതായത് നിസ്കാരം പറയാൻ മറന്നുപോയ ഖുറാന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പ്രാവശ്യം ഗുഗ്യഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീയുടെ ഗുഗ്യഭാഗം ഏക ഫോക്കൽ ഏരിയ അതാണ് ആ അതിൽ നിന്ന് ജന്മമെടുത്ത ഒരു വസ്ത്രധീരം താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിനു മുമ്പ് താങ്കൾ വി നമ്മുടെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാറിന്റെ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ നോക്ക് പ്രേം നസീറിന്റെ ഫോട്ടോ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ എവിടെയായിരുന്നു ആർക്കായിരുന്നു ഹിജാബ് ഉള്ളായിരുന്നു ആ ആർക്കായിരുന്നു ബുക്കനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരെങ്കിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു താങ്കൾ പറഞ്ഞ മാറുമറയ്ക്കൽ സമരം നടന്നതിന് ശേഷം കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ആ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നു അന്ന് വഴിയെ കാണുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ മുഴുവൻ പിടിച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ 
ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ അന്നും ഇന്നും കേരളീയ സമൂഹം ഈ ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് താങ്കൾ മലാലയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്ത് പോയി ആ പെൺകുട്ടി ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്ന വസ്ത്രത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് യു എനിൽ പ്രസംഗിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തെങ്കിൽ അത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തിന്റെ മഹാ മനസ്കതയും അവിടുത്തെ ജനാധിപത്യ ബോധവുമാണ് നേരെ തിരിച്ച് നിങ്ങളുടെ നൈജീരിയയിലോ അന്നത്തെ കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ സൗദിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടി അവിടുത്തെ പണ്ഡിതന്റെ ഒപ്പം ഇരിക്കണമായിരുന്നു അവൾ ചാക്കിനകത്ത് പൊതിഞ്ഞിരിക്കണമായിരുന്നു അവൾക്ക് അങ്ങനെ ഇരിക്കാനേ പറ്റുമുള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു യൂറോപ്പിൽ അതില്ല ഇവളുടെ മതവസ്ത്രം മതവസ്ത്രം ഏതാണ് ആ വസ്ത്രത്തിൽ അവളെ സ്വീകരിച്ച ആ മഹാ മനസ്കതയുണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് മാനുഷിക ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് അതില്ലാതെ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പുള്ള കാട്ടർവി സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോകാത്ത സഹോദര ഒരു പെൺകുട്ടി മാന്യമായ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാൽ ഇവിടെ ആർക്കും ഒന്നും തോന്നിയല്ല സഹോദര അങ്ങനെ തോന്നുന്ന സമൂഹമല്ല സഹോദര ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ശരീരം കണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആളുകൾക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ പുരുഷന്മാരുടെ കണ്ണാ സഹോദരം മറയ്ക്കേണ്ടത് സ്ത്രീ അവളുടെ ശരീരമല്ല വഴിയെ പോകുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കാമം തോന്നുമെങ്കിൽ ആ തോന്നുന്ന കണ്ണുകളാ സഹോദര കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കേണ്ടത് പുരുഷന്റെ കണ്ണാ സഹോദര കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കേണ്ടത് ആ സ്ത്രീ എന്ത് പഴച്ചു അവളുടെ ശരീരത്തെ ദൈവം കൊടുത്ത അവയവം അവൾ പിന്നെ എന്നെ ചെത്തിക്കളയണോ അവള് ഗിജാബിട്ട് വന്നാൽ അവളുടെ ശരീരത്തിന് നമുക്കറിയത്തില്ലേ കന്യാസ്ത്രീ കന്യാസ്ത്രീ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കാം കന്യാസ്ത്രീ പതിനാറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് സ്വന്തം തിരിച്ചറിവോടുകൂടി അവർ കന്യാസ്ത്രീ മഠത്തിലേക്കാകാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അല്ലെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് സഭയുടെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് ഒൻപത് തൊട്ട് ഒൻപതാമത്തെ വർഷമോ പത്താമത്തെ വർഷമോ പതിനൊന്നാമത്തെ വർഷം നോമിനിഷ്യേറ്റിന്റെ സമയത്ത് ഇവർക്ക് മൂന്ന് മാസം തൊട്ട് ഒരു വർഷം വരെ വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കാം അവൾ കൊന്നുകൂടി ചിന്തിക്കാം എനിക്ക് സന്യാസവ്രതം വേണോ അന്ന് വരെയുള്ള ഒൻപത് വർഷത്തെ പഠനം കഴിഞ്ഞ് സന്യാസവ്രതം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു പുനർ ചിന്തനയ്ക്ക് ചിന്തനത്തിന് വേണ്ടി ഈ പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്ന ഒരു നടപടിയുണ്ട് സഭയിൽ താങ്കളത് അറിയണം അവൾക്ക് അവിടെ വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കാം അവൾ കാലോചിക്കാം വീണ്ടും അവൾക്ക് ചിന്തിക്കാം എനിക്ക് സന്യാസവ്രതം തന്നെ വേണോ അങ്ങനെ ആ പക്വതയിൽ എനിക്കിത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മഠത്തിലേക്ക് വരുന്നവർക്കാണ് സന്യാസ ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വ്രത വാഗ്ദാനം കൊടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ തിരിച്ചറിവ് ഏതാണ്ട് പതിനാറാം വയസ്സില് സഭയിൽ ചേർന്ന് പത്ത് വർഷം ഇരുപത്തിയാറാം വയസ്സില് അവൾക്ക് വീണ്ടും തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ട് പക്വതയുടെ പ്രായത്തിലാണ് അവൾ ആ വസ്ത്രം സ്വീകരിക്കുന്നത് അത് അവളിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ പക്ഷെ അവൾ മുഖം മറയ്ക്കുന്നില്ല ഫ്രോക്ക് ഇടുന്ന സന്യാസി സിസ്റ്റർമാരുണ്ട് സഹോദര ഫ്രോക്കും ഷർട്ടും ഇടുന്നത് ഫ്രോക്ക് എന്നല്ല റോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രോക്ക് അല്ലേ യൂറോപ്പിൽ നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ളത് ഫ്രോക്ക് ഫ്രോക്ക് അല്ലേ ഫ്രോക്ക് ഫ്രോക്ക് ഇടുന്നവരുണ്ട് സാരി കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് ഈ പറയുന്ന വസ്ത്രം ഇടുന്നവരുണ്ട് ഇവിടെ യൂറോപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ വാ മുട്ടിന് മുകളിലാണ് അവരുടെ വസ്ത്രം കിടക്കുന്നത് ഫ്രോക്ക് കിടക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇവിടെ ലോകത്തെല്ലായിരുന്നും കന്യാസ്ത്രീ മുഖം കാണിക്കാതെ പൊതിഞ്ഞു കിട്ടി അല്ല സഹോദരൻ നടക്കുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് സഹപാഠിയായി ഒരു സ്കൂളിൽ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പഠിച്ച ഒരു സുഹൃത്ത് വഴിയെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്റെ സുഹൃത്ത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ പോലും ഈ വല പൊക്കിയിട്ടൊന്ന് ചിരിച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിസ്സഹായതയുടെ മുഖങ്ങൾ ഈ ദുപ്പട്ടയ്ക്കകത്തുണ്ട് സഹോദര അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലായോ സഹപാഠികളെ പോലും ഒന്ന് കണ്ട് പരിചയം പുതുക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദന അതുകൊണ്ട് പെണ്ണിന്റെ ശരീരം കണ്ട് കാമം തോന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കണ്ണു പോൽ കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ചു കളാം നിങ്ങളുടെ കുസ്താദുമാരുടെ കണ്ണ് ആദ്യം കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കും പെണ്ണിനെ അല്ല മറയ്ക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ പുരുഷന്മാർക്ക് മുട്ടുപൊക്കലിന്റെ താഴെ മറയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവർത്ത് കാണിക്കാൻ അവകാശം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ മുക്ക് മുട്ടുപൊക്കലിന്റെ താഴെ മറച്ചോണാണോ നിങ്ങളിവിടെ ആണുങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ ആണുങ്ങൾ ടൈറ്റ് ജീൻസും ടൈറ്റ് ടീഷർട്ടും ഇട്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കി പിടിച്ചോണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ വികാരം ഉണ്ടായില്ല എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മറയ്ക്കുന്നില്ല ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷത്തെ കാട്ടറബി സംസ്കാരം പൊക്കി പിടിച്ചു നടക്കാനുണ്ട് സഹോദര ലോകം ഒരുപാട് വികസിച്ചു ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സൊക്കെ ഒന്ന് മാറ് ഈ സാധനമൊക്കെ വലിച്ചു ദൂരി എറിയെ എന്നിട്ട് മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാൻ നോക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഖുറാനിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ എന്റെ
ഹിജാബ് ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആയത്ത് അന്ന് മുഹമ്മദ് അവിടെ ഇറക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെയാണ് അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് ബാത്റൂം അന്ന് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് വെളിമൃദേശത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അത് അത് മറ്റുള്ളവർ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആളെ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഹിജാബ് ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുഹമ്മദ് ആയത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ വീട് വീടുകളിൽ എല്ലാ ബെഡ്റൂമിനും അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമും എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും എല്ലാ പൊതുവിടങ്ങളിലും ലേഡീസ് ലേഡീസിനും ജെൻസിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ബാത്റൂമും ഉള്ള സമയത്ത് എന്തിനാണ് ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഖുറാനിലെ ഒരു വാക്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഖുറാൻ ഇരുപത്തിനാലിന്റെ മുപ്പത്തൊന്ന് അവിടെയും ഇത് ഈ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് അവിടെയും പറയുന്നത് സ്റ്റാൻലി സാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറ് സംസാരിച്ചേണ്ടിയാണ് സംസാരിക്കാൻ സ്റ്റാൻലി സാർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ എനിക്ക് ഈ മലാലയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ലേഡി ഒരു ഹിപ്പക്രിറ്റ് ആണ് കാരണം ഞാൻ പറയാം കാനഡയിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഈ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്കിന്റെ ശേഷം ആ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ നല്ലോണം അറിയാം ഇസ്ലാമിക് ടെററിസ്റ്റിന്റെ ഇഫക്ട് എന്താണെന്നും അതിന്റെ ആ അതിന്റെ ദാരുണ ഫലം അനുഭവിച്ച ഒരു കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടി ആ കുട്ടിക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ചെന്നു അവിടെ ഹാർവാർഡില് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടി മാത്രല്ല കാനഡയില് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ കുട്ടി ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം വായിക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് അതായത് നാദിയ മുരാദ് ഒരു എസ് ഇ ഡി യു എൻ അംബാസിഡർ ആണിപ്പം ആ കുട്ടി എന്തിനാണ് കാനഡയിൽ ചെന്നപ്പോ അവിടുത്തെ സ്കൂൾ ബോർഡ്സ് എത്ര സ്കൂൾസ് ആണ് എനിക്ക് എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ട് ഓവർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സ്കൂൾസ് ആണ് ആ ആ കുട്ടിയെ ബാൻ ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു ആ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു ആ കൊച്ചു സംസാരിക്കാൻ വന്നത് ഒരു അപ്കമിങ് ബുക്ക് ഉണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ അതിന്റെ പേര് ദ ലാസ്റ്റ് ഗേൾ മൈ സ്റ്റോറി ഓഫ് ക്യാപ്റ്റിവിറ്റി എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കൊച്ചിനെ ബാൻ ചെയ്തത് ഇത്രയും സ്കൂൾസ് റീസൺ മുസ്ലിംസിന്റെ അവർക്ക് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഒഫൻസീവ് ടു മുസ്ലിംസ് ആൻഡ് ഫോസ്റ്റർ ഇസ്ലാമഫോബിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ലാത്തത് ഈ കുട്ടി അപ്പോഴും എവിടെയായിരുന്നു ആ കുട്ടിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇസ്ലാമിക് ടെററിസം കൊണ്ട് ആ കുട്ടി സഹിച്ചതല്ലേ ആ കുട്ടി ഇതിനെതിരെ എന്തുകൊണ്ട് പ്രതികരിച്ചില്ല ഒരു വിമനെതിരെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഒരു കൺട്രിയിൽ ഇത്ര ഒഫൻസീവ് ആയിട്ട് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആ കുട്ടി ആ കുട്ടിയെ സംസാരിക്കാൻ അനുഭവിച്ചില്ല ഇത്രയും സ്കൂൾസ് അപ്പൊ അന്ന് എവിടെയായിരുന്നു ഈ കുട്ടി എന്താ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനില് എത്രയോ ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികളെ ബലമായിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി മുസ്ലിംസ് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് അവരെ അവരുടെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ഇനി ഡ്രഗ്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ആർക്കറിയാം അവരെ ബലമായിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച് മുസ്ലിംസ് ആക്കിയില്ലേ അപ്പൊ എവിടെയായിരുന്നു ഈ കൊച്ചിന്റെ വിമനോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത എവിടെയായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഹിജബിന്റെ കാര്യം ഓക്കെ ഇനി സ്കൂൾസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് മിക്ക സ്കൂൾസിലെയും കോളേജസിലെയും ഗൈഡ് ലൈൻസിലെ ഈ കോൺവെന്റ് സ്കൂൾസിന്റെ ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്താണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ വായിച്ചത് അതായത് ചില സ്കൂൾസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ശിരോവസ്ത്രം അണിയാനാണ് പെർമിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ഗേൾസിന് ഈ ശിരോവസ്ത്രത്തിന്റെ മറവിൽ അതായത് ഇവർ ഈ എരവാദം മുഴക്കി പല കൺട്രീസിനും കയറിപ്പറ്റി മൊത്തം ഹൈജാക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നവിടെ വരെ അതായത് ഹലാൽ ആദ്യം അവർക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരും പിന്നെ ഹലാൽ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും കിട്ടാതാവും അതുപോലെ ഈ ശിരോവസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്കൂൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവർ എന്തിനാ ഈ മൊത്തം ചാക്കിട്ട് വരുന്ന ഇത് വല്ല അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമാണോ മുഴുവൻ ഈ കറുത്തത് പോലെ ചാക്കിട്ട് വരണ്ട എന്ത് ആവശ്യകത ഇരിക്കുന്നു ഇവർക്ക് ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾ തലയിൽ ഇട്ടോട്ടെ ഓക്കെ ഫൈ ഇപ്പൊ എല്ലാരും മാസ്ക് കൂട്ടും ഇവർ ഈ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ടോസ് മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ അതായത് ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവർ ഈ മൊത്തം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു കുട്ടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ ഇവരെ കാണുമ്പോൾ പിടികിട്ടുന്നില്ല ഇത് ആരാ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇവരെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇത് മൊത്തം ഇങ്ങനെ വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നു ഇവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് എന്നാ ഇന്ന കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അവരെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരുത്തോണ്ട് വരുവാണോ ഇതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല ഈ ബുർക്ക നമ്മുടെ സംസ്കാരമല്ല ഇത് അറബി സംസ്കാരമാണ് നമ്മൾ ഞങ്ങൾ കൊച്ചിലേക്ക് ബസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ ഈ മുസ്ലിം ലേഡീസ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡ്രസ്സ് കണ്ടതായിട്ട് പോലും ഓർക്കുന്നില്ല
സ്കാഫും തലപ്പാവ് ഇട്ട് വരുന്നതിന് എന്താ കുറ്റം ഇനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ നാളെ വേദന കൂടിപ്പോയിട്ട് ഞങ്ങളും വേദന വല്ലതും ഒക്കെ തലയിൽ വെച്ചോണ്ട് വരണോ നിങ്ങൾ എന്ത് നിങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങൾ എവിടെ ചെന്നാലും ഈ ഏതെല്ലാം പ്രദേശത്ത് ചെല്ലുന്നോ അവിടെ എല്ലാം വിഭാഗീയത ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഞാൻ ചോദിക്കാ ഈ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ മതം ഏത് രാജ്യത്ത് ഏത് മനുഷ്യരോട് സഹാനുവൃത്തത്തിൽ അവര് വർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക് കൺട്രീസ് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കോ എസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് മര്യാദയ്ക്ക് ഒന്ന് ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില കൺട്രീസിൽ നമ്മൾ പറയും അവിടെ ഭയങ്കര ലിബറൽ ആണല്ലോ അമേരിക്കയും യൂറോപ്പൊക്കെ ഇപ്പൊ ലോകത്ത് ഭരിച്ചു നിൽക്കുന്നോണ്ട് അവരേതെങ്കിലും ഒരു യുദ്ധത്തെ തോറ്റുപോയാൽ കാണാൻ ഇവരുടെ തനി നിറം എന്താന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയുന്നത് എന്താന്ന് ഇവരുടെ കൾച്ചർ എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിശ്വാസം വരണം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് കൾച്ചറായിട്ടും സംസ്കാരമായിട്ടും റിലിജൻ ആയിട്ടും കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം ഡ്രസ്സിൽ മാത്രമല്ല ഫുഡില് സാകലത്തിനും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കാര്യം എല്ലാം പറഞ്ഞു സിസ്റ്റേഴ്സ് സി അത് ഒരു മൊത്തം ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ല തലയിൽ തുണിയിട്ടോണ്ട് മൊത്തം ചാക്കിനകത്ത് കയറി വരുന്നത് അവരൊരു റിലീജിയസ് ഇത് മാത്രമാണ് അവര് ചില ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് അവരൊരു യൂണിഫോം പോലെയാണ് അത് വരുന്നത് നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം അല്ല ഫുള്ള് ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫുള്ള് ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റി സന്യാസി വേഷമോട്ട് വരുന്നില്ല ഫുള്ള് ഹിന്ദൂസ് എല്ലാം കൂടി സന്യാസി ഇതായിട്ട് വരുന്നില്ല പണ്ടത്തെ വിഭാഗം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസൊക്കെ നല്ലോണം സ്വീകരിച്ചതല്ലേ ഈ ആൾക്കാരെ ഈ റെഫ്യൂജീസിനെ എല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂറോപ്പും ഫ്രാൻസൊക്കെ ഇപ്പൊ മടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ മുഖം മറച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോറ് തരുന്ന പാല് തരുന്ന കൈക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ കൊത്താൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെന്നേ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇനി എതിർക്കാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം പല രീതികൾ കൂടെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവം ചെയ്തു ഞങ്ങൾ അത് നല്ല രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കി സി ഇന്ന് ആർക്കോ ജിഹാദുണ്ട് ലവ് ജിഹാദുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിന് തിരുത്തുന്നതിന്റെ പകരം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഹേറ്റോട് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും കുഴപ്പമില്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ തിരുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രതികരിച്ച് ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ വരുത്തി വെച്ച താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ ഓ സിസ്റ്റർ നമ്മൾ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവല്ലേ ബൈക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവല്ലേ ആ ബംഗോറിയൻ ബംഗോറിയൻ ആ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ട് നമസ്കാരം ബ്രദറേ അത് നമ്മുടെ ഈ മറ്റേ ഈ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം ഈ മറ്റേ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വെളിക്കിറങ്ങിയ ഡ്രസ്സ് ആണ് ഈ കർത്ത ഡ്രസ്സ് എന്ന ഒരു പബ്ലിസിറ്റി വന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിനെ ചെറിയ ഒരു മാറ്റം വരുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചു പേര് ഇത് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് പിന്മാറുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ കർണാടകത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചർച്ച നടന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ ഈ വെളിക്ക് പോകുന്ന ഡ്രസ് ആണ് ആധുനിക ടോയ്ലറ്റും എല്ലാ സംവിധാനവും വന്നിട്ട് ഇവര് ആ പഴയ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം പുറകോട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണല്ലോ ഇവർ ഇപ്പോഴും പിന്തുടരുന്നത് അപ്പൊ അത് സംഭവം ഇതാന്നുള്ളത് ഒന്ന് മൊത്തം ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും ഇത് ഇങ്ങനെയാന്നുള്ള ഒരു വാർത്ത വന്നാലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിനൊരു ചെറിയൊരു മാറ്റം ഈ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ഇത് വെളിക്കിടുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു ഒരു കൊല്ലം മുമ്പല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോ നമുക്ക് പുള്ളി ചിരിയാ വരുന്നത് ഇത് അതാ ഒരു ഒരെണ്ണം ബാത്റൂം ഇതാ കക്കൂസ് ഒരെണ്ണം പോകുന്നു അതാ അടുത്ത കക്കൂസ് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു തോന്നല് നമ്മുടെ ഇടയിൽ വരാൻ കാരണം എന്താ കക്കൂസ് പോണല്ല ബംഗോറിയൻ കക്കൂസ് പോയിട്ട് പോണത് ഞാനിപ്പോ ഇവരെ കാണുന്നത് അതാ ഒരു കക്കൂസ് പോകുന്നു അതാ അതാ ഒരു കക്കൂസ് പോകുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തോന്നലേക്ക് സൗദി ഗ്രൂപ്പിൽ കയറി ചോദിച്ചു സൗദിയോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു സൗദികൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാധാരണ കക്കൂസിൽ പോയി ഒമർ ഉളിഞ്ഞു നോക്കി ഷൂത്ത് എന്താ ഷൂ പന്നാ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോ ആ സൗദികൾ എന്നോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യ എന്നെ ചാ
ഇതിപ്പോൾ ഈ ഇപ്പം ആകെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരു അവയവം തുറന്നു കിട്ടിയേക്കുന്ന കണ്ണാ ഇനിയിപ്പോൾ കണ്ണിന്റെ അവസ്ഥ എന്താവും എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ പേടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് സംസാരിച്ചോട്ടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അല്ല എനിക്ക് ഇത്ര പറയാല്ലോ ഇത് മാക്സിമം ബാത്റൂമിൽ പോകുന്ന ഡ്രസ്സാ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഇതിൽ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ ഓക്കെ കറക്റ്റാണ് കറക്റ്റാണ് ബൈക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മളതില് അരുൺ സംസാരിച്ചോ ഡോൺ ഒന്ന് മോഡി അരുൺ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ഡോൺ സംസാരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ശശാങ്ക് ഉണ്ട് അരുൺ അല്ല ഗിബോർ സംസാരിച്ചു ബിജു മസാദ് സംസാരിച്ചാണ് ഗിബോർ സംസാരിച്ചു ഗിബോറിലേക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഡോണിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ ഗിബോർ പറയും എനിക്ക് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇത് കണ്ടപ്പോ ഓർമ്മ വരുന്നത് പണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്ന ആളുകളും അതുപോലെ തന്നെ ചില ബസ് ഡ്രൈവറിലെ ഡ്രൈവർമാരുണ്ടല്ലോ അവരെ ഒരു ഡ്രസ് ഇടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മേളിൽ കാക്കിയിടും അവരെ ആർ ടി ഒ മാർ പിടിച്ചിട്ട് പെനാൽറ്റി അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയോട് കൂടി അവന്മാർ ഇത് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി കാരണം കാക്കി ഇട്ട് തന്നെ വണ്ടി ഓടിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നിയമം ആ നിയമം പാലിക്കാൻ കഴിയാലഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇടും എന്നിട്ട് അതിന്റെ മേളിൽ ഇത് കാക്കി ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റൈലിൽ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുമായിരുന്നു ആർ ടി ഒ മാർ പിടിച്ച് പെനാൽറ്റി അടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവരത് നിർത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഒരു സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ പ്ലസ് ടുവിനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ പ്ലസ് ടുവിനൊക്കെ ഈ സിസ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവർ അവരുടെ പഠന കാലഘട്ടത്തിൽ പ്ലസ് ടു പഠിക്കാനായിട്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അവർ കൃത്യമായിട്ട് യൂണിഫോം ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അതായത് സ്കൂൾ ഏതാണോ ആ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന യൂണിഫോം ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആകാൻ പഠിക്കുന്ന അവർ വരുന്നത് അല്ലാതെ അവരവിടെ അവരുടെ മതപരമായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സൊന്നും ഇട്ടുകൊണ്ടല്ല വരാറ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ അറിയത്തില്ല ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു യൂണിഫോം ഉണ്ട് ആ യൂണിഫോം എല്ലാവരും പാലിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ മിക്കവാറും ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് യൂണിഫോം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ആ യൂണിഫോം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ ആ യൂണിഫോം ഏതാണെന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ മേലാത്തൊരു വസ്ത്രം തട്ടുകൊണ്ട് വരുന്നതിനോട് യോജിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല രണ്ടാമത് ഈ ശിരോവസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതൊരു മതപരമായിട്ടുള്ള ആചാരമാണെങ്കിൽ അവർക്കത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നും എന്നാൽ ഈ യൂണിഫോമിൻ്റെ മേളിലൂടെ ഈ കറുത്ത കുപ്പായം ഇടുന്നത് വളരെ മോശമാണെന്നും അതൊരു ഒരു യൂണിറ്റി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു ഡിസിപ്ലിനെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് എനിക്കുള്ളത് അതാണ് എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഞാനൊരു അനൗൺസ്മെന്റ് നടത്തിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഒരു ഈ ക്ലബ് ഹൗസിനകത്ത് ഒരു ക്ലബ് ഉണ്ട് ഓൺലൈൻ ഹാങ് ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്ലബ് ഉണ്ട് അവരെ മെയിൻ പരിപാടി ഈ പറയുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡിയും ചോദിച്ച് നൈസായിട്ട് മേടിക്കുക അത് അതിലൂടെ ലവ് ജിഹാദിന്റെ അതായത് മുസ്ലിംസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിനകത്ത് മോഡായിട്ടിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ ഡമ്മി ആണോന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ രണ്ടു മൂന്ന് ഹിന്ദു പേരുകളും ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ഡമ്മി ആണോ ഇനി ഇവന്മാരെ ഇപ്പോൾ സുഡാപ്പികൾ തന്നെയാണോ അതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓൺലൈൻ ഹാങ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലബ്ബാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചായിരുന്നു ഇതേപോലെ ഒന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം അടുത്തത് ആരാണ് ഓക്കെ ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ഹെഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ മലാലയ്ക്ക് ആക്ച്വലി മലാല മലാലയുടെ ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല കുറച്ച് നാൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് മലാലയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോ മലാലനെ അവിടെ അവർക്ക് എന്താ പറയാ അഭയം കൊടുത്തു യു കെ അഭയം കൊടുത്തു അവൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു അങ്ങ് മലാല വന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് മലാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും എന്താ പറയാ ഡെഡ്ലിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഡെഡ്ലിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതൊന്നും അനുഭവിച്ചു വന്ന 
അത് അതിനെപ്പറ്റി അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഹിജാബിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തത് പി എഫ് ഐ ആണ് കാരണം എൺപത് മുസ്ലിം പിള്ളേര് പഠിക്കുന്ന ആ കോളേജില് ഒരു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന എട്ട് പിള്ളേരാണ് അതിന് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നത് ഹിജാബ് ധരിക്കണം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആയിട്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നത് അതിൽ രണ്ടുപേര് പിന്മാറി പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആറ് പേരാണ് ഈ ആറ് പേരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ ഇൻസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് പി എഫ് ഐന്റെ മറ്റേ ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ഇൻസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് അവർ അവർ ഈ ക്ലാസ് റൂമിന് പുറത്തിരുന്ന് പഠിക്കലും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ വാശി പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം അവർ കാണിച്ചത് അവിടെ അവർ അവരാണ് ഇത് ഇൻസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് അവരാണിത് കൊണ്ടുപോയത് എന്താ പറയാ ഒരു വേറെ ലെവലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കണം കാരണം ഈ ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും പറയാം ഈ പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും അവർക്ക് അവരുടെ ഈ അവർക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റ്സ് പോലെ അവർക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ കട്ടിങ് ആ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ കട്ടിങ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ റൈറ്റ്സിനെ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ഒരു പോളിസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡെസ്ക് കോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് വന്നിട്ട് പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഡെസ്ക് കോഡ് വേണം ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യില്ല ലീഗലി സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യില്ല ലീഗലി സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത കാരണം എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെ ഈ റിലീജിയസ് ഈ റിലീജിയസ് ബേസിൽ അവർ പറയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ റിലീജൻ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രീഡം ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ രണ്ടു പേരാണ് രണ്ടു പേരാണെങ്കിൽ പോയി പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കത്തില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അവിടെ നിയമം കാണുന്നത് ലോ പറയുന്നത് റിലീജിയസ് റൈറ്റ് അപ്പോ അവിടെ സബ്സൈഡ് ചെയ്യും ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിന് മുന്നിൽ ആ റിലീജിയസ് റൈറ്റ് റിലേറ്റീവ് റൈറ്റായി മാറും അപ്പൊ അവർക്ക് അത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല ലീഗലി സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ പാടാണ് അതൊന്ന് പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു വേണം ഇത് ഒരു വർഷമായിട്ട് ഈ അവിടുത്തെ സി ഡി സി അതായത് കോളേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റൂളിലാണ് ഡെസ്ക് കോഡുള്ള കോളേജുകളിലാണ് ഈ റീസെന്റ്ലി ഈ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു വർഷമായിട്ട് ഡെസ്ക് കോഡുള്ള കോളേജില് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഈ ഇവിടെ നേരെ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ട മീഡിയ വണ്ണും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഈ പി എഫ് ഐയും ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് എല്ലാം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച സംഘടന ടീംസ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഇൻസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറയാ ഇന്ത്യ ഓൾ പാൻ ഇന്ത്യ ചെയ്യുന്ന കുമാരാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഇത് ഇതിനിപ്പൊ പറയുന്ന ആർ എസ് എസ് ഇതിന്റെ ഇതിനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആർ എസ് എസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല ആർ എസ് എസ് അല്ല മീൻസ് അത് റൈറ്റ് വിങ് ആണ് ഇതിനെ കൂടുതൽ ഫ്യൂൽ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല കാരണം ഇതെല്ലാം റിയാക്ഷറി ആണ് ഇവര് കാണിക്കുന്ന ഈ സുഡാപ്പികൾ കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ എന്താ പറയുക അവർ കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തക്കി എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ തക്കിയല്ല എന്താ പറയുന്ന ട്രിക്ക് എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ അവരാദ്യം ഒരു സംഭവം എടുത്തിടും അപ്പൊ ആക്ച്വലി അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇപ്പൊ എവറി എവറി ആക്ഷൻ ഹാസ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയത്തില്ലേ അപ്പൊ അതിനൊരു ഈക്വൽ റിയാക്ഷൻ വരും ഈക്വൽ റിയാക്ഷൻ വരുന്ന ഒരു പക്ഷേ റൈറ്റ് വിങ് ആർ എസ് എസ് എന്നായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടി ബി ജെ പി എന്നായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടനകൾ എന്നായിരിക്കാം അപ്പൊ അവര് പറയും ഓ ഇത് കൂടുതൽ നമ്മൾ അയ്യോ ഇത് ആർ എസ് എസ് ആണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ അവർ ആദ്യം ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇത് മരുന്നിടുന്ന വിമാനമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രശ്നമാണ് ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളല്ല ഈ കാവിഷാളാണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള എന്ത് ഷാളാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ കാവിഷാളായിട്ട് ആരും പോകില്ല നമുക്കറിയാം പക്ഷെ കാവിഷാള് ഒരു വലിയ സംഭവം പോലും അല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സ്കൂൾസിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഫണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഫണ്ടമെന്റലിസം കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു രീതിയിലും ഹിജാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ട് ഡ്രസ്സും അല്ല ഡ്രസ് ഇല്ല പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ട് ഡ്രസ് ഇല്ല അപ്പൊ ഈ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സ്കൂൾ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മോറൽ സയൻസ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അവിടെ റിലി
അവരുടെ ആഗ്രഹം ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആകണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം പാകിസ്ഥാൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഒരു പത്തമ്പത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് മുസ്ലിം മിനോട് എതിർത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം മതത്തെ തള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ആകാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അതിനുള്ള ഒരു വഴി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇപ്പം അത് പറഞ്ഞു ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ അവർക്ക് പാകിസ്ഥാൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഇപ്പം ഈ ഹിജാബിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം വരുന്ന ഒരു സിമ്പിൾസിനെയും തള്ളി പറയാൻ അവർക്ക് പറ്റത്തില്ല പള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആകാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഫ്യൂച്ചറിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അതൊരു വഴിയായിട്ട് ഇപ്പം അത് ഉപയോഗിച്ചു ഞാൻ കാണുന്നതിനെ പിന്നെ രണ്ട് ഈ മലാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു തമാശ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ പെൺകുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വിടുന്നതിനേരെയാണ് താലിബാൻ കലാപം ഉണ്ടാക്കുകയും ആ അതിനെതിരെ എഴുതുകയും അതിനെതിരെ പ്രചരണം നടത്തുകയും ചെയ്താണ് ഈ ഈ പറഞ്ഞ മലാലയെ അവർ വെടിവെച്ചത് ഇതേ സെയിം സംഭവം കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ ജബാർ സാർ പറഞ്ഞ ഒരിക്കല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ പെൺകുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വിടു വിടുന്നതിനേരെ ഫത്വ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫത്വ മലപ്പുറം ജില്ലയിലുണ്ടായിരുന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു 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 സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പം അവിടെ സ്കൂളിൽ ചെല്ലേണ്ട ഇതിലേക്ക് എങ്കിലും പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവകാശം കിട്ടി ഈ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടാണ് ഈ ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ അവർക്ക് അതിജീവിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും അവരെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷനുള്ള അവസരം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് സാമൂഹ്യമായി പിന്തള്ളപ്പെടും ഒരു സമൂഹം എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് ഇനി അതുപോട്ടെ ഈ പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തോട് ഈ മുസ്ലിം സമൂഹം തന്നെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഭയങ്കരമായി എതിർത്ത് നിന്നാണ് അപ്പോൾ അവർ ഉറുദു മാത്രമേ പഠിക്കുള്ളായിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പം അതിനുശേഷം പിന്നീട് മൗലാനായുടെ മൗലാന അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള മുസ്ലിം നേതാക്കളുടെ ശ്രമപരമായിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെ പിന്നീട് ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് അതിനുശേഷം ഈ മറ്റേ ആ ഡൽഹിയിലെ നാളെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ ജാമിയ മിലിയ കോളേജ് അതിനുമുമ്പുള്ള യു പിയിലെ വലിയ കോളേജ് അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതൊക്കെ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ സംഘത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതിനു മുമ്പ് ഇവർ ഈ ഈ പറയുന്ന മോഡേൺ വിദ്യാഭ്യാസത്തോട് പോലും മുഖം തിരിച്ചിരുന്ന ആളുകളാണ് അത് നെഹ്റുവിൻ്റെ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യയെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഭവമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അവർ ഫണ്ടമെൻ്റലി സ്കൂൾ ഈ ഈ സ്ത്രീകളെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കുന്നതിന് പോലും എതിരായി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ജബാർ സാറ് പറഞ്ഞ ഞാൻ കേട്ടതാണ് ഈ മലപ്പുറത്ത് പോലും ഫത്വ ഉണ്ടായിരുന്നു പിള്ളേരെ പെൺകുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വിടരുതെന്ന് അപ്പം സ്ത്രീകളെന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു ഉൽപാദന ഉപകരണവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സ്ത്രീകളെ അല്ല കുട്ടികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണവും ഈ പുരുഷന് എന്താവശ്യമുണ്ടോ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് മാത്രമായിട്ടാണ് ആ സംഭവം കണ്ടിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അവർ ഇന്ന് സ്കൂളിൽ എത്തപ്പെട്ടത് തന്നെ ഈ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടാണ് ആ അപ്പം ആ സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് സ്കൂളിൽ എത്തിപ്പെട്ടപ്പോഴും ആ പെൺകുട്ടികൾ തന്നെ ആ സ്കൂളിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾക്കെതിരായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു അപകടകരമായ കാര്യം കാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു എല്ലാം സ്കൂൾ ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് അപ്പം നമ്മൾ ജനാധിപത്യത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കുമ്പം ഒരുപാട് ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് ജനാധിപത്യത്തിന് അപ്പോൾ ആ ജനാധിപത്യത്തിലെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂൾ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ജനാധിപത്യത്തിനുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം ഈ ജനാധിപത്യത്തിലെ പവർ ജനങ്ങൾ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിന് ഒരു പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പവർ പ്രസിഡൻറ്റിന് ഒരു പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പാർലമെൻറ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് മിനിസ്ട്രീസ് ഉണ്ട് ആ മിനിസ്ട്രീസ് എല്ലാം പവർ താഴോട്ട് താഴോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ആ പവർ ഡെലിവർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ സ്കൂൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് അപ്പം ഈ ജനാധിപത്യ ക്രമത്തിൽ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പവർ ഡെലിവർ ചെയ്യേണ്ട ജോലി സ്കൂളിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു യൂണിഫോം കോഡ് നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അത് അ
സരസ്വതി പീഠോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളുണ്ട് അവിടെയാണ് പോകുന്നത് സ്കൂളിൽ വരുന്ന എന്ത് പഠിക്കാനാണ് സയൻസ് പഠിക്കാനാണ് സയൻസും ഹിസ്റ്ററിയും അതുപോലെ തന്നെ ഫിലോസഫിയും ഒക്കെ പഠിക്കാനാണ് നമ്മൾ അവിടെ വരുന്നത് ഈ സയൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന വീട്ടിൽ വീടുണ്ടാക്കി തന്നത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കാർ ഉണ്ടാക്കി തന്നത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഫോൺ ഉണ്ടാക്കി തന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്ന വാട്സപ്പ് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് സോറി നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്ന ഗ്ലബ് ഹൗസ് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് ഇതെല്ലാം ഈ സയൻസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഈ പ്രാചീന മതകാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഒരു ഒരു ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തന്നതിൽ ഈ മതപുസ്തകത്തിൻ്റെ പങ്ക് എവിടെയാണെന്ന് ഈ മത ചിഹ്നം ധരിച്ചുകൊണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളും അവരെ വിടുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരും ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചു നോക്കണം ഈ ഇൻഡസ്ട്രീസ് റെവല്യൂഷൻ ആണ് ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം സാധാരണക്കാരന് സുലഭമായി ലഭിക്കാൻ കാരണമായ ഏറ്റവും വലിയ സാമൂഹ്യ വിപ്ലവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് റവല്യൂഷനും പിന്നീട് തൊട്ട് പറയുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ റവല്യൂഷനുമാണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രീസ് റവല്യൂഷന്റെ തുടക്കം സ്പിന്നിങ് ജെന്നി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു നൂൽ നോക്കുന്ന മിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചതിൽ നിന്നാണ് ആ മിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച ആള് ബോട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുള്ള ആളാണ് പേര് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോയി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ ബൈബിള് നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ സ്പിന്നിങ് ജെന്നി കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ട് പറയാൻ വന്ന ഇന്ന് കാണുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ് റവല്യൂഷന്റെ വേറൊരു വലിയ മുഖമായിരുന്നു ആഭ്യന്തരം ജെയിംസ് വാട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് വാട്ട് ഈ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ബൈബിള് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ലോകത്തിൽ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയ ആളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ എൻ്റെ അറിവിലില്ല ഞാൻ ഈ മതവസ്തു എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പൊ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആണെങ്കിലും ഈ തന്ന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇത്ര സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും കോളേജുകളിൽ നിന്നും പഠിച്ചിറങ്ങി വരും സ്കൂളിൽ പോയി ഇപ്പൊ റെയിൽവേ കണ്ടുപിടിച്ച ജോർജ് സ്റ്റീവൻസൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു കണക്കറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നൈറ്റ് ക്ലാസ് നൈറ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പോയി കണക്കും സയൻസും പഠിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ഈ ഈ റെയിൽവേ റെയിൽവേ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പോയി പഠിച്ചാണ് അല്ലാതെ അദ്ദേഹം ബൈബിൾ എടുത്ത് വായിച്ചിട്ടല്ല അത് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം രാത്രിയിൽ ഈ വെയിലം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ ഒരു ഒരു കൽക്കരി കനിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പമ്പിങ് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം ഈ കുതിരകൾ ഈ ഈ കൽക്കരി ഈ കോളിൽ നിന്ന് ഈ കുതിര വണ്ടിയിലാണ് ഇത് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് റെയിലേൽ അപ്പം അത് അത് ആ കോൽക്കരിയിലെ വെള്ളം ഈ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ജോലിയായിരുന്നു ഇയാളുടെ ഈ ജെയിംസ് വാട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച പം പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അത് പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി ഈ കുതിര ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന കണ്ടപ്പം ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുതിരയോട് തോന്നിയൊരു മാനവികതയാണ് ഈ ഒരു എൻജിൻ ഉണ്ടാക്കി ഇതിനെ എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കോള് ഈ കോൽക്കനിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ റെയിൽവേ കണ്ടുപിടിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ അവിടെ അദ്ദേഹം ബൈബിൾ എടുത്ത് വായിച്ചിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഇടപെടുവാണ് സാർ ഒന്ന് ഇടപെടുവാണ് സാർ ബൈബിളിനെ ഇത്ര പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ചൊരു ഒരു ഒരു ഇസ്ലാമിക് കൺട്രികളിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഈ നമുക്കുള്ള ഈ മാനവികത വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ആധാരം മാനവിക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നു അത് നമ്മൾ തിരിച്ചു നേരെ ഇസ്ലാമിക് കൺട്രികളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി അവിടുന്ന് നമുക്ക് ആ മാനവികത വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടുന്ന് എന്താണ് അവര് പ്രാധാന്യം ചെയ്തതെന്ന് സമൂഹത്തിന് കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് നമ്മളത് തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബൈബിളിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാവുക അപ്പൊ സാർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും മതപുസ്തകത്തിൽ നിന്നല്ല മതപുസ്തകത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ചിന്തയിൽ നിന്നോ അല്ല ഇനിയിപ്പോ അവരാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇനി അവർക്ക് എന്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ വായിച്ചെടുത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാ ഇനി ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തെറ്റില്ല എനിക്ക് അഭിപ്രായത്തും ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ തരം ഡെവലപ്മെന്റുകളെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ സ്കൂളുകളിൽ പോയി രാത്രിയും പകലുമൊക്കെ ഇരുന്ന് പഠിച്ച ആളുകളും അതുപോലെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിതം മുഴുവൻ
അവർ ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന അവരുടെ അനാവശ്യമായ ഡിമാൻഡ് കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ബഹുപുരുഷത്തെ പോളറൈസ് ചെയ്യാനും ആ പോളറൈസേഷനിലൂടെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ മതത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണ് സമൂഹത്തെ മുമ്പോട്ട് നയിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു പത്ത് അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ പ്രധാനമായി ഉയർന്നു വന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് മതം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്ന റിനൈസൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ മൂവ്മെൻറ്റുകളുടെ ഉദ്ദേശം അതായിരുന്നു മതവും രാഷ്ട്രീയവും തമ്മിൽ രണ്ടാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ മുമ്പോട്ട് ഉയർത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയും മനുഷ്യൻ്റെ ധാർമ്മികതയിലോ മറ്റേ മനുഷ്യൻ്റെ സബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മാറ്റേഴ്സിൽ മതവും ഇടപെടുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മളിപ്പം ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു പോക്ക് കണ്ട് വളരെ അപകടകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് മതം എല്ലാ തലത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ സമഗ്ര മേഖലയിലേക്കും കടന്നു വരാനുള്ള വഴിയായി ഇത്തരം വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിന് ഈ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് വളക്കൂറായി നിൽക്കരുത് അത് നമ്മുടെ പൊതുവായ രാഷ്ട്രത്തിന് രാഷ്ട്രത്തിനും ജനങ്ങൾക്കും അത് അപകടകരമാണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ എ കെ ആൻഡി പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇവിടെ ഒരിക്കൽ കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അതായത് എ കെ ആൻഡി തൊണ്ണൂറുകളുടെ പുറകിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സമൂഹം ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഭയപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് പോകേണ്ടി വന്നു അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ അതുപോലെ ഈ പിണറായി വിജയൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ പിണറായി വിജയനോട് ഒരിക്കലും യോജിക്കുന്ന ആളല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കും പ്രവർത്തനം തമ്മിലൊരു ബന്ധമുള്ള ഒരാളല്ല എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ മതങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ പള്ളിക്കകത്ത് നിൽക്കണം നിങ്ങൾ പള്ളിക്കകത്തോ അമ്പലത്തിനകത്തോ നിൽക്കണം നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങരുത് പുറത്ത് പുറത്തെ ജോലി ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അകത്തെ ജോലി ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ പുറത്തെ ജോലി ചെയ്യാം അതിന് രണ്ട് ആംഗിൾ വേണേൽ നമുക്ക് അതിന് അർത്ഥം കാണാം ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ പള്ളിക്കകത്ത് ഒതുക്കണം രണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് ഒതുങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ആത്മ ആത്മ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ആത്മീയമായ ഉയർച്ചയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ആത്മീയമായ ഉയർച്ചയ്ക്കും ധാർമ്മികമായ ഉയർച്ചയ്ക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം മറിച്ച് ഭൗതികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതാണ് എൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മതങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അനാവശ്യമായ സ്കൂളുകളിലേക്കും കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും കടന്നു കയറരുത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ വ്യക്തിക്കും സ്വതന്ത്രനാണ് അവൻ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോകുമ്പം പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഉൾപ്പെടാനുള്ള അവകാശം നമ്മുടെ ഭരണഘടന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ അവൻ സ്വതന്ത്രനാകുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അവൻ്റെ മതചിഹ്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അവന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളോ അവൻ ഉപയോഗിക്കട്ടെ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ മുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ മതചിഹ്നങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യതയെ നശിപ്പിക്കരുത് ഒരു പക്ഷേ ഈ മതചിഹ്നങ്ങളും ആയി നടക്കുന്ന കുട്ടിയിൽ ഒരു വലിയ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവൻ്റെ മതബോധം ഒരു പക്ഷേ അവനെ പുറകോട്ട് പിടിച്ച് വലിക്കുകയും അത്തരം വരുന്ന ചിന്തകളിൽ നിന്ന് അവനെ പുറകോട്ട് വലിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിന് മുഴുവൻ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ നന്മയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം മതബോധന മത ചിഹ്നങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ മുകളിൽ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അത് അപകടകരമാണ് അത് സമൂഹത്തിന് അപകടകരമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ വ്യക്തിക്കും അപകടകരമാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് സമൂഹം നേടേണ്ടതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള നന്ദി താങ്ക് യു ടോം സാർ സാർ പറഞ്ഞത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പൊ സാറിന്റെ വീക്ഷണത്തില് ഒന്ന് രണ്ട് ഒരു ഒരു കാര്യം ഞാൻ സാറിനോട് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇത് മതബോധം വളരെ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റിലെ മതബോധമാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അത് അവർക്കത് ഭാരമായും തോന്നുമ്പോൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ പലതും ഇപ്പൊ സൗദിയും പിന്നെ യു എ ഒക്കെ അതിൽ വെള്ളം ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് ഇനി അത് പിടിച്ചാൽ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം
എർഡോഗാന്റെ ഭാര്യ നടക്കുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ എർഡോഗാൻ എർഡോഗാൻ ഇവരുടെ ഒരു സിമ്പിൾ ആണല്ലോ ഇപ്പം എർഡോഗാന്റെ ഭാര്യ തലയിൽ ഒരു ഷാൾ മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന ബേനസീർ ഫോട്ടോ ഈ ബോക്സ് ബോഡി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോകൾ പലതും വന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഒറ്റ എണ്ണത്തിന് അത് തലയിൽ ഷാൾ പോലും ഇട്ടിട്ടില്ല ഇനി അവർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ആ സാരി തലയിലേക്ക് ഇടുകൊണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ മറ്റേ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ ഷെയ്ഖ് ഹസീന നമ്മുടെ ബംഗ്ലാദേശിലുള്ള ആ അവർ തല ഇതേ ഇടുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഈ എന്നേരമാണ് ഈ ഇവിടുത്തെ ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ കൊച്ചിനെ ഇത് അടി ഇത് നിർബന്ധമായിട്ട് ഇടിയിപ്പിച്ച് സ്കൂളിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് സ്കൂളിന്റെ റൂൾസിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എന്തോ ഒരു വിരോധാഭാസ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി താങ്ക് യു ആ അതിനെ ഞങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ സൗദിയും യു എ ഇ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങള് മത മത നിയമങ്ങളിൽ വെള്ളം ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അവർക്കത് മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് അവരത് വെള്ളം ചേർത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇനിയും നമ്മളെ ഇന്ത്യൽക്കാർക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് റോഷ്മയുടെ അടുത്ത ആരാണെന്ന് നോക്കി ബൈക്ക് അടുത്ത ആരാണ് എനിക്കറിയില്ല റോഷ്മയുടെ അല്ലേ പറയൂ ആരാണ് ഹലോ ആ ഞാന് ഇപ്പൊ ആരോ പറഞ്ഞ പുള്ളി പറഞ്ഞ പോലെ മലാലയുടെ ഇപ്പൊ റീസൺ സ്റ്റാൻഡും ഇത് മുന്നേ പറയുണ്ടായിരുന്നാലും അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയണ ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്നോണ്ട് സംസാരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അതില് ആദ്യം അയാം മലാല എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കിൽ പറയുന്നതും ഇപ്പൊ ഉള്ള മലാലയും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആയിരിക്കാം അത് പാകിസ്ഥാനി ക്രിക്കറ്റ് മാനേജറിന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു വിവാഹ ശേഷം ആയിരിക്കാം അതോ ഇത് റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോ ടോം സാർ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നറിയില്ല ആദ്യം മലാല പറയുന്നത് വിത്തൌട്ട് ഹെർ ബുർക്ക മലാല ഇസ് ഓൺലി വൺ ഹൂ സീസ് വേൾഡ് ക്ലിയർലി ബട്ട് ഓൾസോ ട്രാജിക്കലി നോ the only one who can be seen ennokka parne malala da book le parayunnund adu pole ne malala insists that there is nothing sacrilegious about a muslim refusing to wear a burqa adu pole burqa may be a symbol of repression forced upon women in the large uh, largely muslim society of pakistan uh, um, it's a submit to sexism and repression എന്നൊക്കെ മലാലയുടെ ബുക്കിൽ പറയുന്ന അതേ മലാല ഇപ്പോ റീസെന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലും തമ്മിൽ ഒരുപാട് അതായത് ബുക്കിൽ പറയുന്ന മലാല അല്ല ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്ന മലാല അത്രയും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ കാര്യം അത് എന്താന്ന് പോലും അറിയാണ്ടാണ് അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് മലാല കമന്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് നമ്മുടെ ഇത്ര ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടേണ്ട കാര്യം അതിനുള്ള ലൈസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഇത് എന്ത് ആരാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നറിയുന്നില്ല മറ്റ് രാജ്യം ഇതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ ഇപ്പോ ഇത് മാത്രം ഒന്നല്ലല്ലോ ഒരുപാട് വേൾഡ് അറൗണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നു അതിനൊന്നും അവർക്ക് അഭിപ്രായം നടല്ലോ അപ്പൊ അതൊന്നും പറയാതെ ഇന്ത്യയിലെ അതും ഒന്നൊന്നും അല്ലാത്ത ഒരു ഇതിന്റെ മോഡലിലെ മലാല കമന്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പരമാധികാരം അവർക്ക് ആരാ കൊടുക്കുന്നത് ഈ മലാല വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ വിഷയം തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്കൂളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു അധികാരമുണ്ട് അപ്പൊ മറ്റിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഞാൻ വേറൊരു റൂമിലായിരുന്നു അവര് ഈ സുഡാപ്പിയുള്ള റൂമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവരവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് നയമായിട്ടും ഘോരം ഘോരമായിട്ട് ഇതിനെയൊക്കെ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതായത് അവരുടെ വ്യക്തി വിദ്വേഷമാണ് ഇത് അവരുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൈറ്റ്സിന്റെ ധ്വംസനമാണെന്നൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് ഞാൻ ആ റൂമിൽ കയറി നിന്ന് ചോദിച്ചത് ഈ ഫ്രീഡം ടു സ്പീച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റൈറ്റാ പക്ഷെ എന്ന് കരുതി നമുക്ക് ആരും എന്തും പറയാമെന്നല്ലോ അതിനർത്ഥം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോ ഇന്ത്യ തന്നെ ഒരുപാട് ഇപ്പോ കമ്പനീസ് ആയാലും കോർപ്പറേറ്റ്സ് ആയാലും ഫാക്ടറീസ് ആയാലും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പലവടെയും അതിൻ്റെതായ യൂണിഫോംസും ഉണ്ട് അതൊക്കെ അവർ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പല സേഫ്റ്റിയും യൂണിഫോമിറ്റിക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതാണല്ലോ അതിന്റെ പ്രധാന റീസൺ അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഈ ഇന്ത്യയില് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ
ഇവര് ഈ ഐഡിയോളജി ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിനു മുന്നേ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ അനാസ് ഡി ആർ അനാസ് ഡോക്ടർ അല്ല എന്നും പറയുന്നു അദ്ദേഹം എന്നിരുന്നാലും പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇവിടെ പണ്ട് തൊട്ട് എല്ലാവരും കുറി തൊട്ടും പൊട്ടു തൊട്ടും ചാന്തു തൊട്ടും ബുർക്കിയിട്ടുണ്ടും സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നു ആർക്കും കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് നാൽപ്പത്തിനാല് വയസ്സായി എൻ്റെ ഒന്നും കുട്ടികാലത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ ആരും കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല അതായത് ഞങ്ങളുടെ തൊട്ട് അപ്പുറത്തും ആരും അവർ ഈ പള്ളി പോകുമ്പോഴോ നിസ്കരിക്കുമ്പോഴോ മാത്രമല്ലാണ്ട് ഈ സംഗതി ഒന്നും എടുത്തിടുന്ന് കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പോ നേരെ മുറിച്ച് അതേ വീട്ടുകാരൊക്കെ ഇപ്പോ ഫുള്ളി നിക്കാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി മറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇതിലേക്ക് മാറുന്നതായിട്ടും അത് നമ്മുടെ തന്നെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് മുന്നേ ഒരു സ്പീക്കർ പറഞ്ഞ പോലെ കടകളിലും കമ്പോളങ്ങളിലും ഒരുപാട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതായൊക്കെ ശ്രദ്ധയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് എക്കണോമി നമ്മള് ഡിജിറ്റൈസേഷനും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മളെ പുറകോട്ട് വിളിക്കുന്ന ഈ ഞണ്ടുകൾ പുറകോട്ട് വിളിക്കുന്നു വിളിച്ചിടുന്നു പറയണ പോലെ പുറകോട്ട് വിളിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത് അപ്പൊ ഇത് ഇതിന് ഇവരുടെ ഇത്തരത്തിൽ പ്രത്യാശാസ്ത്രങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എതിർക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഒരു പക്ഷെ ഇത് ഇതൊരു വളരെ വ്യസനത്തോടെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ ഇതേപോലെ ഈ നമ്മൾ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കില്ല എന്നാലും പറയാണ് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഈ ഞങ്ങൾ പുരോഗമ പുരോഗമനവാദികളാണ് യുക്തിവാദികളാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഏഹ് വന്ന് സംസാരിക്കലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ കൂട്ടർ അവർക്ക് ഇതിനെ പറയുന്നത് എന്തിനാണ് അവർ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിച്ചോട്ടെ അവര് പിന്നാക്കാവസ്ഥയിലുള്ള കുട്ടികളല്ലേ ആ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ടായി എഴുപത്തഞ്ച് വർഷം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ടും ഇപ്പോഴും പിന്നാക്കാവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണോ അഭിമാനം അപ്പൊ ഈ പിന്നാക്കാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മുന്നോട്ട് വരണ്ടേ ഞാൻ എന്നും പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് പറയുന്നതിലാണോ ഇവരുടെ അതില് എന്ത് എന്ത് അഭിമാനമാണോ കൊള്ളാനുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്നൊക്കെ നമ്മൾ പുറകോട്ട് വേണം നമ്മൾ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വേണം നമ്മൾ വ്യത്യസ്തരാന്നല്ല നമ്മള് ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇഴകി ചേരുന്നവരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും സി ഒരാളുടെ വിശ്വാസത്തെയും ആരും ഹനിക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോ നിങ്ങളുടെ അവിശ്വാസിക്കും ജീവിക്കാം വിശ്വാസിക്കും ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാം അതൊന്നും ഇവിടെ ഇവിടെയും തടസ്സമില്ല പക്ഷെ ഒരു സെക്യുലർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആയ ഒരു സ്കൂൾ അതിന് അതിൻ്റെതായ പരമാധികാരമുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഈ റൂമ് കയറി ചോദിച്ച വേറൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഒന്നും കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് പല കാലവരെയും കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ചേർന്നല്ല ഷൂസും സോക്സും യൂണിഫോമിന്റെ പാർട്ടാണ് എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ഷൂസും സോക്സും ഇട്ട് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കുട്ടികളെ വരാൻ ഈ എ സി അല്ലാത്ത റൂമുകളിലും ഈ പ്രത്യേകിച്ച് വേനൽക്കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് അതുപോലെ മഴക്കാലത്ത് മഴ നനഞ്ഞ് നല്ല മഴയുള്ള കേരളത്തിലൊക്കെ മിക്കതും കാലൊക്കെ നനഞ്ഞ് ഷൂസും സോക്സും ഒക്കെ നനഞ്ഞിട്ടാ വരുന്നത് അപ്പൊ അതൊന്നും നമുക്ക് ഇത് എന്റെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഹനിക്കലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ തെരുവിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ എവിടെ ചെന്നെത്തും നമ്മുടെ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇത് ഈ എന്താണ് ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ള ഒരു സദുദ്ദേശം ആൾക്കാർ കാണാതെ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഈ പറയുന്ന സോക്കോൾഡ് ന്യൂനപക്ഷം വാദികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാര് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ മനസ്സിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങി ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളിലേക്ക് മാത്രമായി ഒതുങ്ങി കൂടുന്നത് വളരെ പോളറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വളരെ റാഡിക്കൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ ഇവര് എന്താണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അത് അത്രയും കാലം ഈ ഇസ്ലാമിനെയും ഇതിനെയൊക്കെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന യുക്തിവാദികളും പരൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ചെന്നിട്ട് അവർക്ക് പ്രിവിലേജ് ഇല്ല അവരെങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിച്ചോട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ പോരെ അതിന് പഠിച്ചോട്ടെ ഒരു വിരോധവും ഇല്ല സ്കൂൾ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അനുവദിച്ചിട്ട് ഏത് ഇതാണ് ഇത് പറയുന്നത് പഠിക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നേടണ്ട എന്നുള്ളത് ഒരു സ്കൂളും പറയുന്നില്ലല്ലോ ഒരു സ്കൂള് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം അവർ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന യൂണിഫോം ഇപ്പൊ പ്രൈവറ്റ് ആയാലും ഇതിലായാലും അവരെന്താണോ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ പരമാധികാരം ആ ഇതാണ് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ളത്
ഇത് ഞങ്ങളുടെ മതപരമായ വിശ്വാസത്തിനെതിരാണ് അപ്പൊ ഞാന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന ആൾത്ത് എന്റെ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു അത് ഒരു കൂട്ടർക്ക് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കണം അപ്പൊ ഈ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലാസ്സുകൾ പറ്റില്ല നിസ്കരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ പരീക്ഷകൾ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇതുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പറയുന്നതാണ് അവസാന വാക്ക് ഇതിനൊന്നും ഒരു ഒരു ഇതും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അന്നൊന്നും ഇങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷവും അല്ലാത്ത കാര്യമായതുകൊണ്ട് അന്ന് എല്ലാ മതക്കാരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടർക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ളതൊന്നും അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ നിസ്കരിക്കുന്നവന് ചിലർക്ക് പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് തന്നെ നിസ്കരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അവൻ പോയി വരുന്ന സമയം ഇതൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഒരു പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഒരു സമൂഹത്തിൽ അതും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഒരു കാലത്ത് തീർത്തും പോസിബിൾ അല്ല ഇതൊന്നും നമ്മള് വിധി ചെയ്യാനേ പാടില്ല ഇതിന് ഈ പറയുന്ന യുക്തിവാദി സംഘടന ഇപ്പോ കൈപ്പള്ളി കഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുള്ളിയായിരുന്നു പുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അവരുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരല്ലേ പുള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് അതിലേറെ അത്ഭുതമായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് പുള്ളിയൊക്കെ ഇത് പറയുന്നത് ഈ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് പുള്ളി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സും ഇതുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷനും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയണത് അതല്ലേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗ ഒരു സെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം അവരെന്തെങ്കിലും ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ അതിപ്പോ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ വന്നു മാനേജ്മെന്റിന് അത് മാറ്റാനും തിരുത്താനും ഒക്കെ ഉള്ള അധികാരമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റുപിടിക്കാനും ഇതിനു വേണ്ടി തെരുവിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങണേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനും പ്രതിഷേധിക്കാം എല്ലാത്തിനും ഇത് ചെയ്യാം പുണ്യമാസമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തുപ്പില് പോലും ഇറക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ മാസങ്ങളൊന്നും പരീക്ഷയോ പഠിപ്പോ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നാളെ തുടങ്ങുവാണെങ്കിലോ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ അതിപ്പോ ഇന്ന മതം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ ഓരോ മതങ്ങളും ഓരോരുത്തരും വിശ്വാസങ്ങളും ഓരോന്നും ഓരോന്ന് വെച്ച് തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശബരിമല സീസൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെരുപ്പിടില്ല ഞാൻ കാവ്യം മറ്റേ കറുത്ത ഡ്രസ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യൂണിഫോം ഇടാൻ പറ്റില്ല സ്കൂൾ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഒരു വിരോധവും ഇല്ല സ്കൂൾ അനുവദിക്കില്ല ഇല്ല വി ആർ വി ആർ പെർട്ടിക്കുലർ അബൌട്ട് അവർ യൂണിഫോം എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ പറ്റില്ല അല്ല എനിക്ക് രാത്രി എനിക്ക് ഇന്ന് ഒരിക്കൽ വ്രതമാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം ക്ലാസ്സുകൾ നടന്നാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഒരു കുട്ടി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം ക്ലാസ് നടത്താണ്ട് ടീച്ചർക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി കൊണ്ടുവരിക ഇന്നത്തെ ഇത് ഇതൊന്നും സംബന്ധിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇതൊന്നും വ്യക്തി അവന്റെ മതത്തിന് അവൻ അവനും പറഞ്ഞുകൂടെ ഇന്ന് രാത്രി ശിവരാത്രിയാണ് ഞാൻ നല്ല രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കൊഴിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഉറക്കം വരുന്നു ഇന്ന് പരീക്ഷ എഴുതാൻ എന്നെ കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷ മാറ്റി വെക്കണം എന്ന് കുട്ടി ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഒരു സമൂഹത്തിലെ കുട്ടികളെ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഒരു 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 ശരിയായ കാര്യങ്ങളെ അല്ല ഇതിലൊന്നും ഒരു ലോജിക്കിൽ ഇതിലൊന്നും ഒരു 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 എന്താണ് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അവര് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും താങ്ക് യു നെക്സ്റ്റ് പി ടി ആറിന് ഷാജി ബ്രോ ആണോ എനിക്ക് അങ്ങനെയാ കാണുന്നത് ഷാജി ബ്രദർ സംസാരിച്ചായിരുന്നോ ഷാജി ഓക്കെ താങ്ക് യു എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയാനുള്ളത് മലാല എന്ന് പറയുന്ന ആള് എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സൺ അയാളുടെ അനു വ്യക്തമായ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരിക്കൽ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ല ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യം എത്ര
സാമാന്യ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് സാധ്യമായ കാര്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മലാലയല്ല മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും അയാൾക്ക് വ്യക്തമായ ബോധ്യത്തിൽ അയാൾ ഒരു വേള തള്ളിക്കളഞ്ഞ പല ഇസ്ലാമിക എന്താണ് അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ആശയങ്ങളെയും മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്ന നിലപാടിലേക്ക് ആ ആള് മാറേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴ് ഈ മലാല യൂസഫ് സായിയുടെ നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത് അവരതിൻ്റെ ഒരു ഇരയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ലോകം ആദ്യം കരുതിയത് എന്നാൽ അവർ ക്രമേണ ക്രമേണ അതിൽ നിന്ന് മാറി അവർ എന്തിൻ്റെ ഇരയായിരുന്നോ അതിനെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ അവരെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടൊക്കെ ഒട്ടേറെ കാലങ്ങളായി അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഇതിനെ കണ്ടാൽ ഒരു സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ആ ഒരു രംഗത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മതേതര സ്ഥാപനമാണ് സ്കൂളിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമ്മൾ മറ്റെന്ത് കാര്യത്തിനും ഇന്നും കുട്ടികൾക്കെതിരെ നടപടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മേലധികാരികൾ നമ്മളെ ഒരു പക്ഷെ വാൺ ചെയ്യും ശിക്ഷിക്കും പക്ഷെ യൂണിഫോം ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഫുൾ ഫ്രീഡം ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ അതായത് ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും മറ്റ് അധികാരികൾ ബോഡീസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തരുന്നത് അതിന് കാരണമുണ്ട് ഈ യൂണിഫോം അവിടെ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ യൂണിഫോം ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ അന്തർലീനമായിട്ടുള്ള കാര്യം ആ സ്കൂളിൽ വരുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികളും സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക സാമുദായിക മത ജാതി വർഗ വർണ്ണ വിവേചനങ്ങൾക്കെല്ലാം അതി അതീതരായി അതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി അവര് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന ആ ലേബലിൽ മാത്രം ആ ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് സിക്സ് അവേഴ്സ് അവിടെ ഇരിക്കുക അതവരുടെ ഫോർമേഷന്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഏത് സ്കൂളും അതിപ്പോ ഇത്രയും കാലമായല്ലോ സ്കൂളിംഗ് ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചു എല്ലാ സ്കൂളുകളും അതിനെ പരം പരമ്പര പുരാതന കാലം തൊട്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ കടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊതു ഒരു തരത്തിലുമുള്ള മതചിഹ്നങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അനുവദിക്കരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നിലപാട് അതിന് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു നിരുത്സാഹം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്കൂളിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കോളേജ് ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു റിലീജിയസ് എന്താണ് ഡിസിപ്ലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി എടുക്കുന്ന ഒരു വോ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അയാൾ അണിയുന്ന ഒരു യൂണിഫോം ഇറ്റ് ബി നൺസിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ സഭാവസ്ത്രം അതല്ല ഒരു സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ഹൈന്ദവ സന്യാസിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രധാരണം അതല്ല ഒരു ഒരു പള്ളിയിൽ ഒരു ഇമാമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പിന്നീട് ഫർദർ സ്റ്റഡീസിന് പോകുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രധാരണം അതിനെയൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ അർത്ഥമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് യാതൊരു അർത്ഥവും ഉള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അത് ആ തരത്തിൽ അതിനെ കാണാനും പാടില്ല അതിനെ യൂണിഫോമുമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ട യാതൊരു കാര്യവും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് എനിക്കിതിനു മുൻപ് സംസാരിച്ച ഒരു സ്പീക്കർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തോടുള്ള വിയോജിപ്പ് കൂടി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുക ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും മതേതരത്വവും തമ്മിൽ ഉള്ള അത്രയും ബന്ധം മറ്റ് ഒരു ഐഡിയോളജിയുമായിട്ട് മതേതരത്വത്തിന് ഇല്ല എന്നും മതേതരത്വത്തിന് സെക്കുലറിസത്തിന് ഇല്ല എന്നും മനസ്സിലാക്കണം അതങ്ങനെ അല്ല എന്ന് ധരിക്കാൻ ആ വ്യക്തിയോ മറ്റുള്ളവരോ ഇടയായ ഒരു സാഹചര്യം സഭയുടെ ആ അവിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ഫലമാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഐഡിയോളജിയിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ജീസസ് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു സീസറിനുള്ളത് സീസറിനും ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിനും ഈ വചനങ്ങളിൽ അപ്പുറം കിടക്കുന്ന ഒരു മതേതരത്വത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ആശയം ഇന്നേ വരെ ലോകത്ത് ഒരിടത്തും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അംഗീകാരം കിട്ടുന്നില്ല മറ്റൊന്നു കൂടി സൂചിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയ്ക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ബൈബിൾ നൽകിയ സംഭാവന എടുത്തോളും സംഭാവന ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഡസനിലധികം ശാസ്ത്ര ശാഖകൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുമ്പത്തെ നൂറ്റാണ്ടിൽ വെച്ചു നോക്കിയാൽ പോലും ബൈബിളിന്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടും ബൈബിൾ ബേസ് ചെയ്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ് പിന്നീട് തുടങ്ങ് പിന്നീട് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുരോഗതി പുരോഗമന കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടേറെ ശാസ്ത്ര
തികച്ചും റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അവര് റിലീജിയസ് ആയിരിക്കെ തന്നെ ശാസ്ത്ര രംഗത്തെ വളരെ ഗണനീയമായിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുകയും അങ്ങനെ പ്രപഞ്ച സത്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ഗ്രിഹർ മെൻഡൽ അത് വ്യക്തികളെ പറയുമ്പോഴാണ് പക്ഷെ സഭ എന്നതിൽ വിട്ട് ബൈബിളിലെ സത്യങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുന്നിടത്ത് ആണ് ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിച്ചതെന്ന് അവര് തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുള്ളു ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മള് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയില് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഒരു കാര്യം വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്ന് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുക എന്റെ ഞാൻ പത്രം വായിച്ചതിന് മനസ്സിലാകുന്നത് കർണാടകയിലെ ഇതാദ്യം തുടങ്ങുന്ന സ്ഥാപനത്തില് കോളേജില് കേവലം ആറ് കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് ഇത് ധരിക്കുന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് അവര് അത് പാടില്ല എന്ന് കോളേജ് അധികൃതർ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനെ വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആക്കി മാറ്റി കർണാടകയിൽ ഉടനീളം ഏതാനും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അതൊരു വലിയ ആന്തോളനായിട്ട് വലിയൊരു അവകാശ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമായിട്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് അവര് അവർ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകള് അതിനെ 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 പൊക്കി പിടിച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുചെല്ലുകയാണ് അതിന്റെ മതേതരത്വത്തിന് വലിയ ഭീഷണിയാണ് അതൊരിക്കലും അവർ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഒപ്പം നമ്മൾ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യവുമാണ് ഇവിടെ സ്പീക്കേഴ്സ് പലരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു കാലത്ത് വളരെ സ്വച്ഛ സുന്ദരമായിട്ട് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം മലീമസമാക്കുവാനായിട്ട് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫണ്ടമെന്റലിസം ആ അങ്ങേയറ്റം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള അവരുടെ ആ ഒരു പിടിവാശി അവരുടെ തന്നെ സമുദായത്തെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുകൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ അനുവദം തന്നതിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഷേജി സാർ അടുത്തത് ഞാന് ഈ ഹിജാബിന്റെ കാര്യത്തില് ചെറിയ നേരത്തെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളൊന്നും പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ ഈ സമയങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസത്തെ ആ ഒരു നിരീക്ഷണത്തില് എന്റെ എനിക്ക് ഞാന് വെസ്റ്റേൺ താമസിക്കുന്ന ഒരു ആളാണ് അത് കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസത്തിനിടയ്ക്ക് എന്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ തന്നെ നോക്കി കഴിയുമ്പം ഈ പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യ ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് കൂടുതലും ഇങ്ങനെ പർദ്ദ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ കവറിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള എൻ്റെ ഇറാനിൽ നിന്ന് വരുന്നവരുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഈജിപ്ഷ്യൻസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൗദി അറേബ്യ ബഹ്റൈൻ യമൻ ഈ കോർ അറബ് കൺട്രീസ് എന്ന് വരുന്ന ഈ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒരു മനുഷ്യരും ഈ ഈ ഫുൾ കവറിങ് ഇടാറില്ല അവരാകെ ചെയ്യുന്ന തലയിൽ നമ്മൾ ഈ കർച്ചീഫ് നമ്മളിങ്ങനെ കെട്ടത്തില്ലേ അതുപോലെ ഒരു സാധനം ഒരു വെക്കുന്നതാണ് അത് എൻ്റെ പേരെനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അവർ അതാണ് ഇടുന്നത് വീട്ടിലായാലും അത് തന്നെ വെളിയിലിറങ്ങിയാലും അവർ ജീൻസും ടീഷർട്ടും അവർ ടീഷർട്ടല്ല അല്ലാതെ ഈ ഇച്ചിരി കൂടെ ഒരു ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം അവർ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യുകയല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ കോറായിട്ടുള്ള അറബ് അറബ് നേറ്റീവ്സ് ഒരു മനുഷ്യരും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ല അതിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പാകിസ്ഥാനികൾ വരുന്നു അപ്പൊ ഈവൻ നമ്മുടെ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ ചില സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിളിക്കാൻ പോകാറുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ രണ്ട് ഫാമിലീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുസ്ലിംസ് ആയിട്ട് കണ്ടു ഒരെണ്ണം ഒരാള് ഈജിപ്ഷ്യൻ ആണ് ഒരാള് ബംഗ്ലാദേശി അപ്പൊ ആ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ സ്ത്രീ കുഞ്ഞിനെ വിളിക്കാൻ വരുന്നത് ഫുൾ ഇത് ഇട്ടിട്ടാ വരുന്നത് മറ്റേ ആള് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തലയിൽ മാത്രം ഇട്ടിട്ട് വരുന്നത് അത് ഫേസ് ഫുൾ ഓപ്പൺ ആണ് തലയിൽ മാത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് വരുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് വ്യത്യാസമാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് എന്റെ ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്നത് ഞാൻ കുറെ ഒരു പിന്നെ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ സ്ഥലത്തല്ല ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപാട് കൺസേ ഇംഗ്ലീഷുകാർ കൂടുതൽ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പം താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചുറ്റളവ്
ഈ മലാലയുടെ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളി ആ പുള്ളിക്കാരി ചെയ്ത ഒരു വളരെ ഒരു ഒരു ചീപ്പായിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇപ്പം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ ഈ മുസ്ലിംസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ വെടി കണ്ടിട്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ രാജ്യത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവയം നൽകി അവർ ചികിത്സ നൽകി ഒരു നോബൽ പ്രൈസും കിട്ടി എന്തോ തന്നെ അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏത് കാര്യത്തിനാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്താണ് പുരോഗതി പുള്ളിക്കാരി കൊടുത്തതെന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ എനിവേ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടി ഇപ്പോൾ അത് നേരെ തിരിഞ്ഞ പക്ക പാകിസ്ഥാനി ആക്കിയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പം കണ്ടറിയാം ഇനിയിപ്പം മുമ്പോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഓരോ ജിഹാദിയുടെ മനസ്സിലിരുപ്പ് ബ്രദറെ ഇത് തന്നെ ഓരോ ജിഹാദിയുടെ മനസ്സിലിരുപ്പ് പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങള് സ്ത്രീകളുടെ വേഷം റുഹാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് ശിരോവസ്ത്രം അതായത് തലയിൽ തട്ടം ഇടുന്നത് അത് ശരീരത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തിയിടണം മാറിന് മുകളിലൂടെ ഇതാണ് അവരുടെ ഡ്രസ്സിങ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ശരീരത്തിന്റെ മറക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മറക്കണം ശിരോവസ്ത്രം അതായത് തട്ടം മാറിടത്തിന്റെ മുൾക്കുടി ശരീരത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തിയിടണം ഇത് ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞതാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥം ഖുറാനാണ് അപ്പൊ അത് അനുസരിച്ച് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനും മുസ്ലിങ്ങളുടെ മതപരമായ ആച അനുഷ്ഠാനമാണ് അപ്പോ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാന് ഇന്ത്യയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഈ കർണാടകത്തിൽ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കോളേജിൽ കുട്ടികളെ അനുവദിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ രീതി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന്റെ മുകളിൽ കൈവെക്കുന്നതാണ് അത് പ്രതിഷേധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് ആ പിന്നെ ഇപ്പോ ഓരോ വിഭാഗത്തിനും ഓരോരോ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കന്യാസ്ത്രീകൾ കോളേജിലും സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവരവരുടെ ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ടല്ലേ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കോളേജിൽ പോകുന്നത് അല്ല ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ സിഖുകാര് സിഖുകാര് അവര് ഏത് സ്ഥലത്തായാലും ഏത് ഫീൽഡായാലും അവരവരുടെ തലപ്പാവും താടിയും വെക്കുന്നുണ്ട് അത് അവരുടെ മതപരമായിട്ടുള്ള ആചാരമാണ് അതുപോലെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ മതപരമായിട്ടുള്ള ആചാരമാണ് ഈ തലയിൽ തട്ട് തട്ടിട്ടിട്ട് അത് മാറിന്റെ മൂടി കൂടി താഴ്ത്തിയിടുക എന്നുള്ളത് അത് അവരുടെ അത് അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള അവകാശം അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അല്ല അത് വേറെ വിഷയം ഹിജാബ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നത് ഖുറാൻ അന്ത്യകാലം വരെ ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ളതെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഖുറാൻ ഇത് ഹിജാബ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഖുറാൻ പ്രകാരം കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാനല്ലല്ലോ ഖുറാൻ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ ഖുറാന്റെ ആ ഒരു ആയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടാ അല്ല ഖുറാന്റെ ആയത്ത് പറയണ്ടാ എനിക്കറിയാം ഖുറാന്റെ ആയത്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആദ്യം ആദ്യം കൊണ്ട് ആദ്യം സംസാരിക്കും ഇപ്പം മോദുമായി ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അത് ഈ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ നമ്മളെ ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളെ എല്ലാവരും പറ്റിക്ക ഈ ലെബനോന്റെ ചരിത്രമൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആ വിഷയത്തിലോട്ട് വരുന്നത് ലെബനോന്റെ ചരിത്രം ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായി ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പറ്റിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാം ഇച്ചിരി മുമ്പ് ടോസ് മാസ്റ്റർ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു തന്നെ ഡി ആർ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്ന ഒരു തന്നെ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ എന്ന് വിളിച്ചു മനസ്സിലായി അവൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരനായുള്ള എക്സ് മുസ്ലിം ആയിട്ടുള്ള മുർദാതായിട്ടുള്ള അബ്ദുള്ളയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരനാണ് ഡി ആർ എന്നിട്ട് അവൻ അവൻ ഡ്രൈവറാ അവൻ അവൻ സൗദിയിലെ ഡ്രൈവറാ 
മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇവന്മാരെ പറ്റിക്കുന്നത് ഈ മലാല യൂസഫ് കാണിച്ചത് സെയിം പരിപാടിയാണ് അവരെന്നാ ചെയ്ത് ഈ പാകിസ്ഥാനി സംഭവം ശരി അവർക്ക് ഈ താലിബാനുകൾ വെടിവെച്ച് തലയ്ക്കകത്ത് ബുള്ളറ്റ് ഇരുന്നപ്പം ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം അതായത് ആർമിയെ ആർമി ഹെലികോപ്റ്ററെ പുള്ളിക്കാരെ പൊക്കിയെടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് യു കെ കൊണ്ടുപോയി ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം യു കെയിലെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെലവെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാലോ ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ല ഒരു കുന്തോ ഇല്ല പിന്നെ ഈ ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് അവർ തലയ്ക്കകത്തുനിന്ന് ബുള്ളറ്റ് എടുക്കണേ തലയോട്ടി തുറന്ന് പത്തും പതിമൂന്നും പതിനഞ്ചും ഡോക്ടർമാര് ചുറ്റിനും ഇരുന്ന് എടുത്ത ബുള്ളറ്റിന് ആ ഒരു പിന്നെ ഈ ബുള്ളറ്റ് എടുത്ത് വേറൊരു കാര്യം ഈ ഇമ്മാര് ഈ ഇപ്പൊ ഈ ഈ കോയമാർ ഇവിടെ നിന്ന് വെടിപൊട്ടിക്കുന്ന പോലെ അമ്മാർക്ക് വെടിയുണ്ടാക്കിയോ അത്ര കൊല്ലാനുള്ള ശക്തിയൊന്നും ഇല്ല അതുപോലെ ഇമ്മാരുടെ ആശയം ആശയത്തിനകത്ത് ഒരു കുന്തോ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് വെടിയുണ്ട് ആ വെടിയുണ്ട് തുളച്ചു കയറി അപ്പറെ വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പാവം ജീവിച്ചു എനിവേ അത് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നായി പുള്ളിക്കാരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മതി പുള്ളിക്കാരൻ മോഹം ഇച്ചിരി കോടിയായിരിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാന്ന് തോന്നുന്നു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ബുള്ളറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഈ വലത്തെ സൈഡിൽ ചെറിയൊരു കോട്ട ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരെ സംസാരിക്കും അതും വെച്ചോണ്ട് ആ സഹതാപ തരംഗം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം പുള്ളിയുടെ അപ്പ അവരുടെ അപ്പനും അമ്മയും ഇവളെയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടന്ന് എന്നാ പറഞ്ഞേ അവിടെ എല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ട് സഹതാപ തരംഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സെന്റിമെന്റൽ ഡയലോഗ് കഴിച്ച് എനിവേ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ നല്ല കാര്യം ആ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സ്റ്റേജ് വരെ ഒരു സ്റ്റേജിന്റെ ഈ ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ആ അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പേ നല്ലതായിരുന്നു കേട്ടോ യു എൻ ഇപ്പൊ പ്രസംഗിക്കുന്നു നല്ല ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു താലിബാനിലൊക്കെ ആരെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഏതവന് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ പുള്ളിക്കാർ യു എൻ ഇന്ന് സംസാരിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിലാ അതൊക്കെ പോട്ടെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുള്ളിക്കാർ ആരെ കല്യാണം കഴിച്ചത് കല്യാണം കഴിച്ച ആര് അസർ മാലിക് അസർ മാലിക് ആരാ പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിൽ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ എല്ലാം കുത്തഴിഞ്ഞ ഏതാ പറഞ്ഞത് കോ ഈ കോഴയും പിന്നെ കോയമാർ വേറെ സംഭവം അറിയാലോ നമ്മുടെ യൂസഫ് യൂസഫ് യുഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ അവന് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കണമെങ്കിൽ അവനെ സുന്നത്തും ചെയ്ത് അവന്റെ താടി നീട്ടി വളർത്തിയ യൂസഫ് യോഹാനെ ആക്കി മനസ്സിലായോ അതുപോലെ തന്നെ ഡാനിഷ് കരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹിന്ദു അവനെ ദൂരോട്ട് പറഞ്ഞു അതുപോലെ മതഭ്രാന്തുള്ള ഒരു പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന അസർ മാലിക് അവനെ കെട്ടി ഈ പുള്ളിക്കാരെ കെട്ടിയേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അതുകൊണ്ട് ആ കെട്ടുന്നിടം വരെ നിങ്ങൾ ഓർത്തേ ചിലപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരെ നല്ല ഡീസന്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ കെട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നാ ആ അസർ മാലിക് എന്ന് പറഞ്ഞ അവന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തലാക്ക് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവള് വീട്ടിയിരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ വീട്ടിയിരുന്നാലോ ആ ഒരു ഒറ്റ ഒരു ഡിവോഴ്സ് ചിലപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ചിലപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി നല്ല രീതിയിലായിരിക്കും പോകുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു പ്രഷർ എന്തേരെ കാണും ആ മലാല യൂസഫ്സ് ആയി ഒന്ന് ഡിവോഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തോടെ ഇസ്ലാം പൂട്ടും പെണ്ണുങ്ങളുടെ പ്രത്യേകം അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ സമ്മർദ്ദം കാണും അതുവരെ പക്ഷെ ഇവര് കാണിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ പോക്കുരുത്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ വന്ന് ഇന്ത്യക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞു അല്ലെ എന്തോ നിങ്ങൾ കണ്ടായിരിക്കും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പം ക്യൂട്ടക് ചിട്ടെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടുറോട്ടി വെച്ചിട്ട് ആ വിരല് വെച്ച് വെട്ടിക്കളഞ്ഞവന്മാര് ഇമ്മാര് മനസ്സിലായോ അന്നിട്ടാണ് അതിനൊന്നും അവർക്ക് സംസാരിക്കാനൊന്നുമില്ല അല്ലെ ഈ പാകിസ്ഥാനിലെ പിള്ളേരെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടുത്തെ പെൺപിള്ളേരൊക്കെ കാണാലോ ഇപ്പോഴും യൂട്യൂബിനകത്ത് വീഡിയോ എടുക്കുന്നു അമ്മമാര് ആശുപത്രിയുടെ ചുറ്റും കിടന്ന കാര്യം എന്റെ മോളെ വിട്ടതാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനസ്സിലെ അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും അതിന്റെ അകത്ത് സംസാരിക്കാൻ ആർക്കും വേണ്ട പിന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ കിതാബും ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇവിടെ പറ്റിപ്പോ ഈ പറ്റിപ്പോയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു മൂന്നാല് കൂട്ടുകാർ വെളിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ലോക്കൽ ന്യൂസിനകത്ത് ഈ സാധനം ഉണ്ടെന്ന് ഈ ഈ പുള്ളിക്കാരി അതായത് മലയാള യൂസഫ് സായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യം ആ പുള്ളിക്കാരി ഇന്റർനാഷണൽ ഫിഗർ ആയി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അവിടെ സമരം ചെയ്ത് ഏതൊരു പുള്ളി ആ സമരം ചെയ്ത പിള്ളേര് ഞാൻ തലയ്ക്കെട്ട് ധരിച്
ഫ്രാൻസിലും ഇറ്റലിയിലും സ്പെയിനിലൊക്കെ പുതിയ പിള്ളേർ വരുന്നുണ്ട് ജനറേഷൻ ഐഡന്റിറ്റി ആയ കാര്യം മടുത്ത് ഇവന്മാരെ കൊണ്ട് ഈ കൊടുക്കുന്ന കൈക്കിട്ട് ഈ കൊത്തുന്ന പരിപാടി അമ്മാർ കാണിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലുണ്ട് അമ്മാരുടെ പ്രൊപ്പകാൻഡ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഞെട്ടും കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവര് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ കരഞ്ഞു കൂവി വരും അല്ലെ എന്നിട്ട് കേറിയിട്ട് അവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങളെ റേപ്പ് ചെയ്യുക കൊച്ച് എന്റെ കൂടെ പേർ പിന്നെ റേപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സമ്മതിക്കുമോ എന്നിട്ട് ഇവന്മാർ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി വൈക്കിങ്സ് നിങ്ങൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സോ ആമസോൺ ഒക്കെ നോക്കിയാൽ അതിന്റെ സീരീസ് ഉണ്ട് വൈക്കിങ്സിന്റെ അവന്മാരുടെ തലമുറക്കാരുടെ അടുത്ത് ഇമ്മാരുടെ കളി ഈ സെയിം പരിപാടി പക്ഷെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു ഈ മലയാള യൂസഫ് ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാണിക്കുന്നു നാണ് ഇപ്പൊ ഈ മുഹമ്മദ് ഭായി പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഭായി പറയാം മുഹമ്മദ് ഭായി ആര് ചോദ്യം ചോദിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ ഖുറാൻ ഇഷ്ടാന്ന് അറിയാം ഖുറാനകത്ത് സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി ഇല്ല അല്ലെ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടിച്ചു കളയുന്ന പരിപാടി ഇല്ലല്ലോ ചേലകർമ്മ ഇല്ലല്ലോ ആ സെയിം തന്നെയാണ് പെണ്ണുകൾക്ക് ഹിജാബ് ഹിജാബ് ഖുറാനകത്തില്ല ഉണ്ടെന്ന് ഈ നിച്ചിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞാലോ അതിന്റെ അകത്ത് സെയിം സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ കൊച്ചു പിള്ളേർ എന്നിട്ട് ഈ ചുരുമ്പ് ഷറഫ് ഒക്കെ വന്ന് പറയുന്നത് കന്യാസ്ത്രീയുടെ കാര്യമൊക്കെ നാണം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ല എത്ര നാളായിട്ട് ഇവരുടെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കന്യാസ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ അവർ അതുവേണ്ടി അതിനുവേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബോധവും പൊക്കണം എന്ന് നാട്ടിൽ പറയും ഇല്ലേ ആ ഒരു ബോധവും പൊക്കണം വന്നപ്പം ആ എന്നാ ശരി ഇനി തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ പോവാ കന്യാസ്ത്രീ ആവുക പിന്നെ അവരെന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയേണ്ടതല്ല പക്ഷെ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്നുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്നും നാലും വയസ്സുള്ള പിള്ളേർ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വഴി നരനിര നടക്കുക അവർക്ക് എന്നാ ചോയ്സ് മൂന്നും നാലും വയസ്സുള്ള പിള്ളേർക്ക് എവിടെയാ ചോയ്സ് അവരുടെ തല മൊത്തം ചാക്കിനകത്താണല്ലോ കയറ്റി നടക്കുന്നത് ഇത് ഇതിനകത്തൊക്കെ ഇവർക്ക് ഉത്തരയില്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏയ് അവിടെ ശരിക്കും ഒരു സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് കളിക്കായിരുന്നു കാര്യം ഇവര് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് ആണ് മലയാള യൂസഫ് കാര്യം അത് വേൾഡ് മീഡിയ മീഡിയയുടെ മുമ്പിൽ മുസ്ലിംസിനെ ഒരുമാതിരി ഇരവാദം മുഴക്കിയിട്ട് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ബി ജെ പി ഭരണകൂടം നശിപ്പിച്ച് ഫാസിസം കളിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആ പുള്ളിക്കാർ ഒറ്റ ഈ പുള്ളിക്കാർ ഒറ്റ ഒരുത്തി ഇടപെട്ട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ ലോകത്തിൽ നോക്കിയോ മലയാള യൂസഫ് യൂസഫ് സായുടെ നിങ്ങൾ ട്വീറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയോ ഇവരാ ഫസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട പിള്ളേര് ഈ തലപ്പാവ് വെച്ച് അമ്മാർക്ക് ഒരു സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കില്ല പക്ഷെ ചെയ്യായിരുന്നു ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എന്നാ പറയുക പ്ലക്കാർഡ് അവർ പിടിച്ചു നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇന്നത്തെ സമരത്തിനകത്ത് ആ പെണ്ണുങ്ങൾ പിടിച്ചെങ്ങുന്ന ഇതന്നെ പ്ലക്കാർഡ് വി ഹാവ് ദ റൈറ്റ് എന്നാ വി ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു വി ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു ചോയ്സ് വാട്ട് യു വാണ്ട് വേർ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ കുറെ സാധനം പക്ഷെ ഇപ്പുറത്ത് അവര് പ്ലക്കാർഡ് പിടിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഇച്ചിനും ആരാണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി മറ്റേ സഹി ബുക്കാരിയുടെ ആ റെഫറൻസും പറ്റുകൊണ്ട് അവര് തിരിച്ച് ഒരു പത്ത് പിള്ളേരെ അടുപ്പിച്ച് നിന്ന് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ വി ഡോൺ വാണ്ട് പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ് ഇന്ന അവർ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വി ഡോൺ വാണ്ട് മൊബൈൽ ടോയ്ലറ്റ് ഇന്ന അവർ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ മീഡിയാസ് വരുമ്പം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് പിള്ളേർ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഈ ഈ ഹിജാബും പറത ഇട്ട പിള്ളേർ വീട്ടിൽ പോയി ചോദിച്ചെന്നെ അല്ലേ പോട്ടെ ഉസ്താദിന് ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഈ ബാലുശ്ശേരി എമ്മടുത്ത് ബോർഡ് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഞാൻ അടിച്ചാനെ മനസ്സില്ല പത്ത് പിള്ളേർ ആ സമരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയാൽ പക്ഷെ അതിന് അവർ വരും തലപ്പാവൊക്കെ കിട്ടി അതിന് വരെ പത്ത് പ്ലാക്കാർഡ് പിള്ളേരെ അടുപ്പിച്ച് നിർത്തുക കറക്റ്റ് റെഫറൻസ് കൊടുക്കുക അന്നിട്ട് കറക്റ്റ് സാധനം അടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഈ ശ്ലോകം തന്നെ അവരടിക്കുന്ന സെയിം ശ്ലോകം തിരിച്ചടിക്കുക കാര്യം ഇവരടിക്കുന്ന ഈ മുസ്ലിം ഈ കോയമാർക്കെതിരെ അടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സെയിം സാധനം ആശയം കൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ വലിയ മസിൽ പവർ ഒന്നും കാണിച്ചൊരു കാര്യമില്ല കാര്യം സഹതാപ തരംഗം എപ്പോഴും അവർ പിടിച്ചു പറ്റും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് സാധനമാണ് ഇപ്പൊ ഇത് മലയാള യൂസഫ് കാര്യം എന്നെ വെടി കൊണ്ടൊരു പെണ്ണ് ചാകം കടന്ന പെണ്ണ് അല്ലേ അവർ പുള്ളിക്കാർ നോബൽ നോബൽ പ്രൈസ് പ്രൈസ് വിനോദ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കണം കോഫി എന്നൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന അല്ലേ സമാധാനം
പക്ഷെ എതിർ സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തലപ്പാവിലുള്ള മൂന്നാല് ആമ്പിള്ളാര് തലപ്പാവും വെച്ചോണ്ട് പറയുക പക്ഷെ അവർക്കൊരു ഫാസിസം പോലാക്കി കളഞ്ഞു മനസ്സിലായി മുസ്ലിംസിന് ഇതാണ് ഇവന്മാര് ഇട്ട് കളിക്കുന്ന കാട് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഇനിയാണല്ലേ നിങ്ങൾ ഓർത്ത ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കേലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ സമരം വരുവാണെങ്കിൽ പക്ക പ്ലക്കാട് മറ്റോണ്ട് ഇറങ്ങുക സഹി ബുക്കാരി ആ സാധനം എഴുതുക അതിന്റെ അടി എഴുതുക വി ഡോൺ വാണ്ട് പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ് വി ഡോൺ വാണ്ട് അല്ല പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ് അല്ലല്ലോ വി ഡോൺ വാണ്ട് മൊബൈൽ ടോയ്ലറ്റ് ഇൻ അവർ ക്ലാസ് റൂം അടിച്ചാൽ മതി പത്ത് മീഡിയ കാണണം ലോകമത്ത് അറിയണം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് കൊടുക്കണം പറ്റുന്നത് അല്ലാതെ ആശയപരമായിട്ട് നേരിടണം അല്ലേ ഇത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ പിന്നെ മുഹമ്മദ് ഭായ് ഈ പറയുന്ന പോലെ മുഹമ്മദ് ഭായിയുടെ പല ഇതിലും ഞാൻ താഴെ ഇരുന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പുള്ളി പക്ക കുറാനിസ്റ്റ പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരനും ചേലാക്രമം ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മുഹമ്മദ് ഭായ്ക്ക് ഖുറാനകത്ത് അരിച്ചു കുറയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല മനസ്സിലായി ഈ സെയിം സംഭവമാണ് ഹിജാബും ഹിജാബും പക്കായിട്ട് ഈ സൗദ അപ്പിടാൻ പോയപ്പോ ഇറക്കിയ സംഭവമാണ് ഇത് തന്നെ പക്ഷെ അതിന്റെ അകത്ത് വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് ഉമറല്ലേ ഇറക്കി ആയത് അവിടെ മുഹമ്മദിന്റെ വില പോയി മനസ്സിലായോ ഇത് ഇത് മൊത്തത്തിൽ പിന്നെ ഇച്ചിരി മുമ്പ് ആരാണ്ട് ഈ ആരാ ബോണ്ട് ആരാണ്ട് പറഞ്ഞപ്പം തൂറാൻ തൂറാൻ എന്നാണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോ ആരാണ്ട് താഴെ ഇരുന്ന് ഡി ആ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇതെങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ട് റൂം വന്നു അരുന്ധതി റോയുടെ നോവലിനകത്തുള്ള പാട്ടിന്റെ സ്ല ഇതെടുത്തിട്ടാണ് മറ്റേ ഒളിമ്പനന്തോണ ഒളിമ്പനന്തോണി ആട് ആ പടാൻ തോന്നുന്നു അതിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞു ചേട്ടന്റെ പറമ്പിൽ തോറല്ലേ ചേട്ടന്റെ ചേച്ചിയുടെ പറമ്പിൽ തോ അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ അത് അരുന്ധതി റായ് എഴുതിയത് സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് മലയാളികൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുമ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകും അതിന്റെ കൊണ്ട് ഈ പടത്തവും ഇവരുള്ളവരൊക്കെ കേറി വരാൻ പറയണം താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി മറക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത്തോടും എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല ഐഡന്റിറ്റി വെളിവാക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ തല മറക്കുന്നതിനോ പിന്നെ പിന്നെ ഇത് മറക്കാതെ നടക്കുന്നതിനോ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഐഡന്റിറ്റി പിന്നെ വെളിവാകാതെ മൊത്തമായിട്ട് ബുർക്കിട്ട് നടക്കുന്നതോ പിന്നെ ഹിജാബ് ഇട്ട് നടക്കുന്നതോ ഹിജാബ് അങ്ങനെ അല്ല വരിക ബുർക്കയാണെങ്കിലും വരിക പുക മൊത്തമായിട്ട് രണ്ട് കണ്ണുകൾ മാത്രം കെട്ടി നടക്കുന്നതിനോളം എനിക്ക് യാതൊരു യോജിപ്പില്ല അത് ഇസ്ലാമികവുമല്ല എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പക്ഷെ പഴയ കാലത്ത് കർണാടകയിലൊക്കെ ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊക്കെ കർണാടകയിൽ മൈസൂരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് എന്നെ പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് കർണാടകയിൽ പോകുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരെ പട്ടാണികൾ നമ്മൾ വിളിച്ചിരുന്നത് എന്റെ ഫാദറിന്റെ ഒക്കെ സ്നേഹിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ മക്കളൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒന്നും അത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തൊണ്ണൂറിന്റെ മുമ്പായിട്ട് കേരളത്തിൽ വളരെ കുറവായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ഫാദർ തന്നെ ഒരു മതവണ്ടി തന്നെ ആയിരുന്നു എന്റെ മന്ത്രൊന്നും പൊറുക്കിട്ടോ അല്ലെ പറഞ്ഞിട്ടോ നടന്നതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല പിന്നീട് നൈറ്റി ഒക്കെ വന്നതുപോലെ ഒരു സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു വസ്ത്രം അത് കറുപ്പായിരുന്നു ആദ്യമുണ്ടായിരുന്നു ആ സൗകര്യം തന്നെയാണ് നൈറ്റി ഇടുമ്പോൾ തന്നെ കേട്ടോ ഈ പുള്ളി അപ്പൊ മുസ്ലിം ആയിരുന്നു അരെ ഞാനോ അല്ല ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റും കൂടെ പറയും നിങ്ങൾക്ക് 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 സൗകര്യപ്രദമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായിരിക്കും പിന്നെ പാവാട ബ്ലൗസ് അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടില് അമ്മമാര് മുണ്ട് പിന്നെ ഏത് പിന്നെ ബ്ലൗസ് ഇതൊക്കെ അല്ലേ ഇട്ടോണ്ടിരുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ മാറി മറിച്ചിരുന്നില്ല നങ്ങേരിമാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന നാടാണിത് അതൊക്കെ പോട്ടെ തല മറക്കുന്നവർക്ക് തല മറക്കാം തലക്ക് മറിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഉത്തരേന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പോവാൻ രാജസ്ഥാനിൽ ഒറീസ ബീഹാറിലൊക്കെ പോവാണെങ്കിൽ റിമോട്ട് ഏരിയകളിലൊക്കെ പോവാണെങ്കിൽ പിന്നെ ടൗൺ വിട്ട് പോവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തലമറിച്ച പെണ്ണുങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും അമ്പലത്തിലായാലും പിന്നെ മറ്റ് അവരുടെ പ്രദേശങ്ങളിലായാലൊക്കെ തലമറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് കാണാൻ പറ്റുക നമ്മള് ഞാൻ കേൾക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ സതീഷ് സുമാരനാണോ റെയിൻബോ സതീഷ്
നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ സുഹൃത്തെ ഐഡന്റിറ്റി മറക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളോട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അത് ഏത് മതവിഭാഗം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിനോട് എനിക്ക് യാതൊത്തായി ഇപ്പൊ റബിമാരുടെ ഭാര്യമാര് നടക്കുന്ന പോലെ മൊത്തമായിട്ട് ചാക്കിട്ട് മൂടി നടക്കണമെന്ന് കുറ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കുറാലിലും ഇല്ല അതീസുകൾ തപ്പിയാലും കിട്ടില്ല അതൊക്കെ പിന്നീട് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പക്ഷെ നബിയുടെ കാലത്തൊന്നും ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ നടന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ആരോഗ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അത് ശരിയായ ഒരു രീതിയല്ല പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മുഖം മറക്കാതെ നടത്തുക മക്ക പള്ളിയിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്നത് ഞാൻ പൊതുവായിട്ടാ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാത്ത ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോ നിങ്ങളെ ഭീഷണല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഭീഷണല്ലല്ലോ സുഹൃത്തെ അല്ല മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യമാര് വെളിക്കിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം കാണുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വസ്ത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ടു ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ ഐഡന്റിറ്റി മറക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളോട് എനിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തലയിൽ തട്ടമിടാൻ കുഴപ്പമില്ല അവിടെ പല മതക്കാര് തലയിൽ തട്ടിടുന്നുണ്ട് ഹിന്ദു ആവട്ടെ ക്രിസ്ത്യൻ ആവട്ടെ മുസ്ലിം ആവട്ടെ ക്രിസ്ത്യൻ പെണ്ണുങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ തലേ തട്ടിടുന്നില്ല ഇവിടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അനുവദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ തലയിൽ തട്ടിടാം പക്ഷെ മൊത്തമായിട്ട് മുഖം മറക്കുന്ന രീതിയിൽ മുഖം മറക്കുന്ന രീതിയിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിനോട് ആ ആണായാലും പെണ്ണായാലും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഞാൻ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ അതിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ട് തന്നെ ആ കുട്ടി അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് വിളിച്ചതിനെ എതിർത്ത ആളാണ് ഞാൻ അവിടെ വിളിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു അക്ബർ അല്ല ജയ് ശ്രീരാം വിളിച്ചോട്ടെ അത് വിളിക്കുന്നവരോട് വിഡ്ഢിത്താണ് ജയ് ജയ് സീതാറാം എന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടത് സീതയെ കൂടാതെ രാമൻ പൂർണനല്ല പക്ഷെ അവരൊരു പാർട്ട് മാത്രമേ വിളിക്കുന്നുള്ളൂ ശ്രീരാം അപ്പൊ അത് വിശ്വാസം വേറെയാണ് ആ ഹിന്ദുത്വ തീവ്രവാദമാണ് നമ്മൾ അതുപോലെ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രശ്നമാണ് അവിടെ ആ കുട്ടി എന്നാൽ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ജയ് ഹിന്ദ് ആയിരുന്നു വിളിക്കേണ്ടിയിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ ചിത്രം മാറുമായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ സുഡാപ്പികൾക്കും അവിടെ സുഡാപ്പികൾക്കും ഈ പറയുന്ന സംഘ പരിവാറിനും രണ്ടും വ്യക്തമായ അജണ്ടയുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടേതായ സംഘടനകൾ വളർത്തണം ആ ഇപ്പൊ നാലഞ്ച് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ഇത് പൊക്കിപ്പിടിച്ച് ഇന്ത്യ ഒട്ടായ ാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ നല്ല വിളിക്കണ്ട ജയ് ശ്രീരാമ നല്ല വിളിക്കണ്ട ഓക്കെ രണ്ടും അല്ല നിങ്ങളെ അഭിപ്രായത്തിന് ഈ സ്കൂളില് നിങ്ങളെ തലയിൽ തട്ടു വിട്ടോ പക്ഷെ യൂണിഫോം 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 ധരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അഭിപ്രായം യൂണിഫോം ഉള്ള സ്കൂളുകളാണ് യൂണിഫോം ധരിക്കണം അതോടുകൂടി തല മറച്ചോട്ടെ മറക്കുന്നതിന് എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണ് യൂണിഫോം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുരിശുമാർ ധരിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ കൊന്ത കെട്ടാറുണ്ട് കുറി തൊടാറുണ്ട് മഞ്ഞക്കുറി തൊടാറുണ്ട് ചന്ദ്രം തൊടാറുണ്ട് നമ്മൾക്കൊന്നും യൂണിഫോം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ആ കോളേജിന്റെ ബയലോ എന്താണോ അതനുസരിച്ച് നീങ്ങുക പക്ഷെ തലയിൽ തട്ടിടുന്ന തട്ടിട്ടോട്ടെ ഇപ്പൊ കന്യാസ്ത്രികൾ പഠിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല കന്യാസ്ത്രികൾ വിദ്യാർത്ഥികളല്ല എനിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല ഞാൻ എന്താണ് ഇദ്ദേഹം ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് സമ്മതിച്ചു തന്നതിനോട് നമുക്ക് വലിയ പുള്ളിയോട് വലിയൊരു ടാങ്ക്സ് പറയാണ് കാരണം 
ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുള്ള കുറെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യസ്തമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപനം അപ്പൊ അത് കുറച്ചും കൂടി സമൂഹത്തിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചിന്താഗതി പുള്ളിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് പിതാവാണ് ഞാൻ ആര് അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എല്ലാവരും വ്യത്യസ്തമായ നമ്മളിപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും ഓപ്പൺ പുള്ളി അർബൻ ജിഹാദിയാണ് അർബൻ ജിഹാദി അതായത് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം മുറുക്ക വേണ്ട ഹിജാബ് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും തട്ടം വേണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പുള്ളി അതായത് ഒരു മതത്തിന്റെ ഒരു മറിച്ച് മുഖം മറക്കാത്ത രീതിയിൽ എന്തും തെരിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് സ്കൂളുകൾ പറയുന്നത് അത് തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്ന് സ്കൂളുകൾ എന്താ അനുശാസിക്കുന്നു അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം വിരോധാഭാസം ഞാൻ പറഞ്ഞ കിങ് വി ഞാൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലക്കാരനാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പിന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂളിൽ എന്റെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു കുട്ടി പഠിച്ചപ്പോ ഇതുപോലെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇടപെട്ടതാണ് ഞങ്ങൾ പാർട്ടി ബേസിലാണ് ഇടപെട്ടത് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കന്യാസ്ത്രീകളാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഈ സഭാ വസ്ത്രം ഊരാൻ പറ്റുമോ അവര് തട്ടോ ഊരും യൂണിഫോം ധരിച്ചോട്ടെ തട്ടോട്ടോട്ടെ എന്താ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആയത് തക്കിയാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആയത് ഇതാണ് റെയിൻബോ ഒരു മിനിറ്റ് റെയിൻബോ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു സ്കൂളില് ആ സ്കൂൾ തീരുമാനിക്കുന്ന അവിടുത്തെ റൂൾസും അവിടുത്തെ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിട്ട് അവിടെ പോയി അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് അവിടെ പോയി അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് അവിടെ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പം ഇത് ഞങ്ങളുടെ മതം അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന് അന്ന് തീരുമാനിക്കണമായിരുന്നു ആരും നിർബന്ധിച്ചില്ല ആ സ്കൂളിലേക്ക് ചെല്ലാൻ കോഴിക്കോട് സ്കൂളിലേക്ക് എല്ലാവരും ആരും നിർബന്ധിച്ചല്ല ഇപ്പൊ കർണാടകയിലെ സ്കൂളിലേക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സൗര്യമുള്ളവൻ അവിടെ പോയാൽ മതി അല്ലാത്തവരെ ആരും അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നില്ല അത് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സ്കൂളിലാണെങ്കിലും അതെ ഹിന്ദുവിന്റെ സ്കൂളിലാണെങ്കിലും അതെ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്കൂളിലാണെങ്കിലും ആ സ്കൂളിനൊരു നിയമവും ഒരു അധികാര ഒരു രീതിയുണ്ട് ഒരു 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 തത്വം ഉണ്ട് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ട് അതനുസരിക്കാൻ സൗര്യമുള്ളവൻ അങ്ങനെ പോയാൽ മതി അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങളുടെ മത നിയമങ്ങളും മതശാസ്ത്രങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പാലിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി പണി നോക്കാൻ പറയും അത് അച്ഛന്മാർ പറഞ്ഞാലും കന്യാസ്ത്രീകാർ പറഞ്ഞാലും പോയി പണി നോക്കാൻ പറയും അവര് പറയും കാരണം അവർ പറയും കാരണം അവർ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് പറയത്തില്ല അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് പറയത്തില്ലായിരുന്നോ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് പറയത്തില്ലായിരുന്നോ ഇവിടെ ഈ നിയമം പറ്റിയല്ലെന്ന് പിന്നെ അവിടെ ഒരു സ്കൂളിന് ഒരു യൂണിഫോം ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു സ്കൂളിനൊരു നിയമമുണ്ട് ഒരു യൂണിഫോം കോഡ് ഉണ്ട് ഒരു യൂണിഫോം കോഡ് ഉണ്ട് ആ യൂണിഫോം കോഡില് ആ യൂണിഫോം കോഡ് അങ്ങ് പാലിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്നല്ലോ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്നല്ലോ അപ്പൊ ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്നും ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് എന്റെ എന്റെ റെയിൻബോ എന്റെ റെയിൻബോ നിങ്ങൾ ലോകത്ത് നിങ്ങൾ ലോകത്ത് എവിടെ ചെന്നാലും ഏതൊരു രാജ്യത്ത് ചെന്നാലും അന്നവുമില്ല അപ്പവും ഇല്ലാതെ യാചിച്ചു കൊണ്ട് ഇവിടെ വിദേശത്ത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വന്ന് അത്തിക്കിടെ ഇറച്ചി കയറി കഴിയുമ്പോഴല്ലോ ഈ തുള്ളൽ കുത്തൽ കുറച്ചുള്ളതാണ് ഇതവിടെ നിർത്ത് നമുക്ക് മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാം ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നിയമമക പാലിക്കുക അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആയിരുന്നാനോർ വർഷം മുമ്പുള്ള കാട്ടറിവ് നിയമമാണ് ഞങ്ങളുടെ നിയമം എന്നുള്ളത് കള സുഹൃത്ത് പബ്ലിക് ഓർഡറിന് പബ്ലിക് ഓർഡറിന് വിഘാതമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിശ്വാസിയുടെ മതവിശ്വാസം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഭരണകൂടം തടയും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് ഒരു പബ്ലിക് ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളില് എന്താണ് മത ചിഹ്നങ്ങൾ മത ഐഡന്റിറ്റിയുമായിട്ട് കുറച്ച് കുട്ടികൾ വരുന്നു അത് അനുവദിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും ഒരു ഗവൺമെന്റിനും ഇല്ല അത് അനുവദിക്കണം ഒരു യൂണിഫോം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ മത അല്ല ആ സ്കൂളില് ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ലല്ലോ ക്രിസ്ത്യൻ മതക്കാരുണ്ട് ഹിന്ദു മതക്കാരുണ്ട് അവർക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത തിളപ്പം തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് അവർക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത മത ഇതെന്തിനാണ് അവരൊക്കെ അവിടെ അവിടെയുള്ള പെൺകുട
അതിനെന്താ തെറ്റ് യൂണിഫോം തട്ട ഇടുന്നൊക്കെ പോകണം ഒരു വിഷയം നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ഹിജാബ് ഇടുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല മുഖം കാണിക്കുന്നില്ലാത്ത ഓക്കെ നിങ്ങൾ അത് സമ്മതിച്ചില്ല എന്നാ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഈ മുഖം മൊത്തം പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി സമ്മതിച്ചോ നിങ്ങൾ ഈ കെമ്പോസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഈ മുറിക്കാതിരുന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറാനും പോകത്തില്ല നിങ്ങൾ ഒരു കുന്തോ നടക്കാൻ പോകത്തില്ല കാര്യം നിങ്ങൾക്കും അത് അറിയാം ഞങ്ങളെ പോലെ ഉള്ള ഒരു ക്ലബ്ബോസ് ഇരുന്ന് ചുമ്മാ വായത്താ ഇരുന്ന എന്റെ മകള് പഠിക്കുന്നത് എന്റെ മകള് പഠിക്കുന്നത് മെമ്മോറിയലായിട്ടുള്ള കോളേജിലാണ് അതൊക്കെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ഒറ്റക്കാര് ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാര് കൊറേ പഠിച്ച അതായത് ക്രിസ്ത്യാനികളും മുഹമ്മദിയ മതക്കാരും ആങ്ങല്ല അബ്രഹാമിന് ഇസാഖിന്റെ അങ്ങോട്ട് ചേട്ടാനും മക്കളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്റെ ഒക്കെ അപ്പന്മാരെ പറ്റി ഇന്റെ പൊന്ന റേമ്പോ ഇനി ഈ ഇന്റർദൈവത്തിൽ ഇത് പരിപാടി നടക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്റെ മോള് പഠിച്ചു അങ്ങനെ മറക്കുന്ന എനിക്ക് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയും ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോലെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ടോ നിങ്ങൾ പാണക്കാട്ടോട് ചെന്നിട്ട് സിഹാബ്ദാക്കളെ കൊണ്ട് ഒരു 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 നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു പത്ത് പേരല്ലേ മാധ്യമം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മാധ്യമ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുറെ ക്യാമറ ആയിട്ട് വരും നിങ്ങൾ ഷിഹാബ് തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു 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 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ പത്ത് പ്രസ് ക്ലബ്ബ് കോഴിക്കോട് വിളിച്ചിട്ട് ഈ സെയിം സംഭവം പുള്ളിയെ കൊണ്ടൊന്ന് പറയിപ്പിക്കാം എനിക്കതിന്റെ ആവശ്യം മനോജ് ഭൈ സംസാരിച്ചോ ആ ഈ കർണാടക ഹൈക്കോടതി വിധി വന്നതല്ല ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞായിരുന്നോ ആ എങ്കിൽ ഇപ്പോ കർണ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരും ഇവിടെ കിടന്ന് ഈ ഹിജാബ് വേണോന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിരോധനമൊന്നും വേണ്ട കോടതിയാണല്ലോ നിങ്ങൾ പോയി അന്വേഷിച്ചു ഇപ്പൊ മീഡിയ വണ്ടി കേസ് അനുസരിച്ച് കോടതിയെല്ലാം ഇനി നാളെ പറഞ്ഞ കോടതിക്കെതിരെ സമരം നടത്തണേ ആ കാരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോടതി പറയുന്ന എല്ലാം ഇപ്പോ ചുടാപ്പികൾക്കെതിരാ ജിഹാദികൾക്കെതിരാ അതുകൊണ്ട് നാളെ തന്നെ എല്ലാവരും പോയി സമരം ചെയ്യണം ഏതായാലും ഹിജാബിന്റെ ഈ കാര്യത്തില് കർണാടക ഹൈക്കോടതി അത് വിശാല ബെഞ്ചിന് വിട്ട് ക്രമസമാധാനം പാലിക്കേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുമതലയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ചുറ്റുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നിരോധിച്ച് കേട്ടോളണം ഹിജാബ് ധരി ധരിക്കുന്ന കേസ് വിശാ വിശാ വിശാല ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുന്നവരെയും വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് അനുകൂലമായി ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്ന പരാതിക്കാരുടെ ആവശ്യം അഭിഭാ പരാതിക്കാരുടെ അഭിഭാഷകരുടെ ആവശ്യം കോടതി പരിഗണിച്ചില്ല കോളേജ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന യൂണിഫോം ധരിച്ച് തന്നെ കുട്ടികൾ ക്ലാസ് വരണം ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്നാ വേണം അപ്പൊ കോടതി പറഞ്ഞ ആ വിധി നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ട് പഠിക്കേ പിന്നെ മീഡിയ വണ്ട് ഇതിനോട് ബന്ധമില്ല എങ്കിൽ മീഡിയ വണ്ട കേസിന് നാൽപ്പത്തൊന്ന് തരത്തിലുള്ള കുറ്റപത്രം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഹൈക്കോടതി കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ അല്ലാതെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതല്ല ഹൈക്കോടതി ഇനി ചാനലിന് ചേ ഇല്ല എന്ന് പറയാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് ആ കൃത്യമായിട്ടുള്ള എവിഡൻസോട് കൂടി കൊടുത്തു അത് അവർ സ്വീകരിച്ചു അതിന് നിരോധനം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ് പുതുക്കി കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് തന്നെ ഗവൺമെന്റ് എടുത്ത നിലപാടിന് അനുകൂലമായിട്ട് ഇതാണ് ഇപ്പൊ കർണാടക ഹൈക്കോടതി വിശാല ബെഞ്ചിന് വിട്ടു ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ പ്രക്ഷേപണം അനുവദിക്കില്ല യൂണിഫോം ധരിച്ചു വന്നാൽ മതി അതുവരെ ക്രമസാധനം പാലിക്കേണ്ടത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ അല്ല കേന്ദ്ര ആ സർക്കാരിന്റെ ചുമതലയാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ആര് ഇവിടെ കിടന്ന് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കോടതിയിലാണല്ലോ പോയത് കോടതിയിൽ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കാൻ പഠിക്കുക കോടതിയല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ഈ സ്കൂളുകളിലേക്കും അതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും കൊണ്ടുവരാന്ന് പറയുമ്പോൾ വർഗീയമായിട്ടൊരു ചേരിതിരിപ്പ് വരുത്താനല്ലേ ശ്രമിക്കുന്നത് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അന്ധകാരത്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഇതെന്തൊരു അന്യായമാണ് ഇന്നിപ്പോ കോടതികൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് ധരിച്ചു വരുന്ന തൽക്കാലം വരേണ്ട യൂണിഫോം എന്താണോ സ്കൂൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തര് അനുസരിച്ച് ആ അതനുസരിച്ച് വന്നാൽ മതി എന്നാ പറഞ്ഞിട്ട് ഭാരത് മാതാ കി ജയ് ഒരു മിനിറ്റ് ഹിജാബും തട്ടവും പർദ്ദയും എല്ലാം വേറെ വേറെയാണ് സുഹൃത്ത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്ക നമ്മുടെ നാട്ടില് നമ്മുടെ നാട്ടില് പണ്ട് സ്ത്രീകൾ തട്ട വിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാരി തലപ്പത്തിന്റെ കൂടെ 
അതായത് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്തായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കുട്ടികളിൽ അഞ്ച് കുട്ടികളാണ് ഇതിന് തുടക്കം വയ്ക്കുന്നത് അത് ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് പോലുള്ള വിദ്യാർത്ഥി ഭീകര സംഘടനകളുടെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായിട്ടുള്ളവരാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അക്രമം നടത്താൻ വേണ്ടി അവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് കോടതി നമ്മുടെ ഊട്ടിയിലെ ബോർഡിംഗ് സ്കൂളുകൾ മുഴുവൻ അതായത് മുട്ടുങ്ക പാവാടയാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ വേഷം പ്ലസ് ടു വരെ ഉള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ മതവിഭാഗക്കാരും പഠിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഒരേ യൂണിഫോമാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ സമ്പന്നർക്കും ഈ എന്താ പറയാ സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്കും എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ അവിടെ ഇവിടെ എന്താ വിഷയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അരാജകത്വം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആ മത ചിഹ്നങ്ങൾ മതന മത അധിനിവേശം നടത്തുമ്പോൾ കോടതികൾ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ജനം ഉണർന്ന് പ്രതികരിക്കുന്നു അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് താലിബാനിസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അപ്പൊ പറയും നിങ്ങൾ വർഗീയമായി ചേരിത്തിരി ഉണ്ടാകുന്നു ആരാ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അതിനുള്ള വളം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണവും തൊഴിലില്ലായ്മയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വാദോരാ സംസാരിക്കുന്നു അതിനെ ചെത്തകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് ആരാ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങളാണ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം ഉയർത്തുന്നവർ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം ആ ജനങ്ങൾ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് ഓരോരുത്തരും തയ്യാറാവും അത് ഏത് ഗവൺമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് തെറ്റായി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോദി ഗവൺമെന്റ് തെറ്റായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എതിർക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ജനം എപ്പോഴാണോ എനിക്ക് ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞാലും ശരി ഒരു അരാജകത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സാധാരണ ജനമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും എല്ലാം രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സമത്വമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് ജനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ അവരുടെ ഒരു പ്രതിനിധി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു ശബ്ദമായിട്ട് ഇവിടെ കോടതികളും ഇവിടുത്തെ പോലീസും എല്ലാം ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണോ നിയമത്തെ നിങ്ങൾ നിയമത്തിലൂടെ നേരിടാൻ പോയി നിയമത്തിന്റെ നടപടി തന്നെ നിയമത്തിന്റെ ആ വഴികൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മീഡിയ വണ്ടി കേസായാലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കർണാടക ഹൈക്കോടതി ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയായാലും ശരി വിശാല ബെഞ്ചിന് വിട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ താൽസ്ഥിതി തുടരട്ടെ ഇത് തന്നെയാണ് സാധാരണ ഒരു ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഇനി ഇനി ഒരു കാര്യം പെട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ പറയുന്ന മതവിശ്വാസം മുറുകെ പിടിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു കോഡ് തന്നെ ഇല്ലേ മത അനുശ്വാസ അനുശ്വാസിക ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെയാണോ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ അവിടെയും സഹിഷ്ണുതയോടു കൂടിയാണ് മറ്റ് സമുദായങ്ങൾ എല്ലാവരോടും ഒത്തൊരുമിച്ചു പോകണം എന്നാ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് വേണം അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഇല്ല സുഹൃത്തെ നിങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചേരിത്തിരിവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ ചേരിത്തിരിവ് സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ആരാധ്യ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോടതി ഉണരും സാധാരണ ജനം ഉണരും ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാർ ഉണരും അവർ പറയും സംസാരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശാന്തരാവുക ഈ രാജ്യത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് സാവധോദരത്തിന് സമാധാനത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കുക അല്ലാതെ എതിർവാദങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് നിരവാദങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇനിയും നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ മറ്റുള്ള ഭരണകൂടങ്ങളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ നേടിയെടുത്ത പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഭാഗം ഇനി ഒരു കഷ്ണം തന്നെ കൊണ്ടുപോകാം അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന രീതിയിൽ ഇനി പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നത് നടക്കില്ല സാധാരണ ജനം അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യും ഇത്രയും എനിക്